。第一章。再加五十万彩礼。花都何秀芳看着明天出嫁的女儿，缓缓道：“梦瑶，我仔细想了想，咱们这个五十万彩礼还是有点少了。咱们明天等林毅来的时候，再加个五十万彩礼。”张明成抽着烟，一个劲的劝着自己的妹妹：“就是，咱妈好不容易把你拉扯到大，你现在已经要嫁出去了，我们还是再加一些吧。另外，再让林毅每个月再给我们加一万块钱补贴家用。”张梦瑶看着自己的哥哥和妈妈，无奈道：“邢世行，林毅的父母在厂门口开的快餐店，每年都能有个五十万利润，他应该还是能拿出来的。不是应该，是一定要拿出来。我好不容易把你拉扯到大，再要个五十万，怎么了？反正再加五十万彩礼是一定要的，还有一个月一万的补贴。人家维保上每个女的彩礼低于一百万，你哥快三十了都没结婚呢，正好给他整辆三十万的车子。”何秀芳对着自己的女儿下了死命令。张梦瑶也经常在维保上看到那些女孩，每天都是特别精致的进入高端场所，自己凭什么和一个月不到五万的残疾人将就？而一旁的张腾却是瘫在轮椅上，不敢说话。当初自己在工地上不慎掉落，导致自己这辈子只能是在床上或者轮椅上度过。这么多年以来，都是家中另外三人在照顾。现在的他早已失去话语权。小区里，一家四口正在打量着明天的彩礼钱。张明成也打开手机看看买什么车了。第二天一早，林毅穿着正装和张梦瑶身穿一身洁白的婚纱，在一辆大奔 S 级的后座上，正在缓缓地向自己举办婚礼的地方前进。天上人间五星级酒店，这是张梦瑶一家子为了好面子，一再要。要求林毅找个能撑起面子的地方，无奈的林毅只能咬咬牙向父母要来十几万包下来。林毅想着自己和张梦瑶已经交往五年了，大学四年，毕业工作一年，毕竟一生只有这一次的婚礼，林毅还是尽量满足他，不留遗憾。车子缓缓停下在酒店前，一群伴郎伴娘正围着车子等着这对即将结为夫妻的新人下车。到了，林毅对着张梦瑶笑道：“已经交往了五年的女朋友。”今天终于结束了，两人即将组成一个新的家庭。林毅现在万分兴奋，下车，下车，下车！车子外面，一群伴郎伴娘正在起哄。我们下去吧。林毅正想牵着张梦瑶下车的时候，车子外面传来了一阵违和的声音：“吵什么吵？”来人正是何秀芳和张明成两人。经过何秀芳这么一吼，一旁的伴郎伴娘都沉默了下来。林毅皱了皱眉头。今天自己结婚的日子，这两人到底是要闹什么？虽然这两人不懂礼节，但是林毅还是懂得礼节的。林毅立马打开车门下车，对着两人笑道：“阿姨，成哥，你们在里面等着就可以了，不用亲自来的。”何秀芳看着林毅，冷冷道：“我就一个女儿，怎么能不来？”现在快要变成泼出去的水了，以后不是想看到就能看到了。林毅听见何秀芳的话之后，立马就笑道：“怎么会呢？阿姨只要想梦瑶了，我们立马回去看望您。”算了算了，何秀芳摆摆手：“林毅，我也不跟你拐弯抹角了，我就直说了吧。想要我女儿嫁给你也可以，可是你要再加四十九万九千九百九十九，还有每个月再补贴我们家一万块，不然他是不会下车的。”何秀芳摆出一脸尖酸刻薄的模样，呼，一旁的伴郎伴娘发出一阵唏嘘。没想到张梦瑶一家居然是这样的人，他们都是林毅和张梦瑶的大学同学，来的无一例外都是自己的好友。可是令他们没想到的是，张梦瑶的家人居然这样贪财。林毅一脸震惊道：“不是说好彩礼五十万吗？而且我已经全部把彩礼全部交给你了，怎么还要再加五十万？而且还要每个月补贴一万给你们家，我一个月工资才一万多，哪来那么多钱？”他是真的没想到电视上面演的居然会发生在自己身上。何秀芳一脸得意道：“林毅，你这话说的就不对了吧？我养我女儿这么多年，你才五十万就娶了。”追求我女儿的人可不少，要是愿意，我女儿现在能找到比你更好的。张明成一旁附和着，就是就是，不舍得花钱，还想娶我妹妹。你爸妈那个快餐店不是每年都有个几十万的利润吗？你直接找你妈爸要不就好了。我妹妹虽说不是校花，但是至少也是个喜花。你能娶到我妹妹这样漂亮的女人，是你三生有幸。两人的一唱一和，让林毅的脸色冰冷到了极点。开口就是几十万，你当我家的钱是天上掉下来的？还有。你说我不舍得花钱，当初我还是大二的时候，你整天找我要钱的时候都忘记了。你一个有手有脚的人，在厂里打螺丝，每个月发了工资就是去酒吧挥霍。你借我的钱有还过？林毅指着张明成愤怒道。张明成也不甘示弱，怒吼着：“马乐隔壁的，真是人穷志短，都多少年前的事情了，你还拿出来说？不就是花你一点钱吗？你一个大学生，帮人家写写文案就能赚个几百上千，给点钱给我怎么了？花我一点钱？我读大学的时候，你们有少问我要钱。有时候梦瑶的生活费都是你们借我的钱给的，毕业之后更是变本加厉，小到生活琐事，大到连你们欠的装修钱都是我还的。”林毅将一件件事情都罗列出来。林毅，你一个大男人怎么就这么小气了？阿姨也不跟你多说了，你现在进去找你爸拿钱，凑个九十九万九千九百九十九，长长久久。刚刚的事情我就不计较了。和秀芳给林毅下了最后通牒，林毅冷冷道：“好一个长长久久，我可真是喜欢啊。”张明成看见林毅沉思，有些得意笑道：“不错，长长久久多好的寓意呀、啊！钱到账了，我正好可以买一辆三十万的车子，到时候又可以泡妞了。”
何秀芳看见自己的儿子说出这种话，不由得给了张明成一个肘击。何秀芳没声好气道：“你小子瞎说什么呢？”张明成低声道：“本来就是嘛，昨天说好的，林毅只要给了钱就给我买辆车，我好找老婆。”听到这个傻子张明成的话，林毅终于明白了，原来这翻倍的彩礼钱是给他买车的。第二章，倾城伴娘向我求婚。梦瑶，你的想法呢？我答应你，只要你现在跟我下来。我林毅保证这辈子都永远不让你吃苦。林毅还抱有一丝希望的看向张梦瑶，虽然两人交往五年，但是张梦瑶深受韦伯上面那些毒鸡汤的迫害，可林毅相信，只要两人结婚了，就一定会改变。可张梦瑶听到之后，并没有看到一点兴奋的样子，而是冷冷的看向林毅。林毅，大家都知道你爸妈那个快餐店每年能赚五十万，你难道连五十万都不愿意给我吗？难道我比不上那一点点钱吗？林毅笑了，看着张梦瑶苦笑道：“你知道我爸妈这么多年来怎么过的吗？你开口闭口就是钱。”婚房买了之后，你说没安全感，没问题，我们写你的名字。刚交往的时候你多懂事啊，从大三开始你就开始变得爱慕虚荣。我本以为你会慢慢改变，没想到我的迁就变成了你变本加厉的资本。林毅觉得自己交往五年的女友好陌生，陌生到自己都不认识了。何秀芳听到之后，气就不打一处来，指着林毅的鼻子冷冷道：“话可不是这样说的，怎么你一个大男人变得这么小气了？五十万磨磨唧唧的。”真他妈晦气！张明成也上前附和道：“你他妈一个穷鬼还想娶我妹妹，老子真是操你妈了！娶不起就别娶了，娶我妹妹自己撒泡尿看看自己再说。我妹妹随便找到比你更好的。”林毅听到张明成居然这样骂自己，气就不打一处来。他从小接受的教育让他知道生气是解决不了问题，可是现在骂到自己妈妈的头上。正当林毅打算抬手给这个不知好歹的张明成几个耳光的时候，一旁的伴郎却看不下去了，啪啪。啪啪！一旁的六个伴郎冲上前，赶在林毅动手前，轮流给了张明成一个大逼斗。他们全都是林毅的好兄弟，他们本以为林毅能快速解决好事情，就这么过去了，也没好去掺入别人的家事。没想到这一家人却是变本加厉。张明成捂着自己被扇肿的脸，你们这几个畜生居然打我！我妹妹怎么会想着和你这种人结婚？你那些朋友全都是些什么人，还想让我妹妹嫁给你？你他妈做梦！这张明成这么一说，就连伴娘也看不下去了。一个大高个的北方女孩站了出来，冷冷道：“说实话，林毅在我。”我们学校可是校草级别的帅哥，人品好，脾气也好，在座的伴娘有一半的人暗恋过他，可是他偏偏选了你，可你的做法真是让我们感觉到恶心。而此时坐在车上的张梦瑶有些脸色发红，她不明白为什么林毅要把钱看得这么重要，为了这五十万要和自己闹崩。张梦瑶沉思了一下，开口道：“这样吧，林毅，你现在给我妈三十万就可以了，我们马上结婚，别闹了好吗？我闹，我活了二十三年，真是让我大开眼界。”真就想把我爸妈的钱给榨干，婚房四百万，车子二十万，彩礼五十万，这是我爸妈一辈子每天三四点起床，晚上熬到晚上十一点给我一分一分赚出来的。你们一家子开口就是我爸妈每年赚五十万，简直搞笑！我真是傻逼才会觉得你会改变。林毅怒吼道。张梦瑶看着林毅对着自己怒吼，瞬间感到了无比的委屈。你凶我，我们还没开始一起过日子你就凶我，结婚了你不是要打我？张梦瑶的眼泪瞬间流了下来。为什么一直对着自己百依百顺的林毅会为了这几十万而这样对自己？自己只不过想要。帮帮家里的哥哥和母亲罢了。难道身为一家人，这点要求很过分？随着下面的吵闹声越来越大，下面看戏的人越来越多。何秀芳见到这么多人对自己不利，便开口冷冷道：“三十万就三十万吧，给你半小时准备时间，不然今天我女儿可是嫁不了了。”张明成也吐了吐嘴里被打出血的口水：“真尼玛晦气，结不起婚就别恶心人，让我妹妹这么丢人。”林毅看了看周围的人一眼，再看看车子里的张梦瑶，有些无奈道：“这个婚我不结了。”我配不上，你们还是找个有钱的大款结吧。何秀芳听到林毅的话都懵了，怎么自己本想是逼一逼他的，怎么就突然不结了？你要想清楚，现在你们的房子是写我女儿的名字，这婚不结的话，我们就勉为其难的收下了。何秀芳露出尖酸刻薄的笑容出来，伴娘里一位倾国倾城的女子开口缓缓道：“林毅。”你是真的不接了？林毅看了看开口的女子一眼，她当然认识这个问自己的人，她可是张梦瑶的好闺蜜，从大学的时候就经常和张梦瑶在一起，还是他们大学这么多年以来被评为校花女神的人物李诗音，而且不仅长得漂亮。家里还是巨豪，一毕业就去了自己父亲为他创的分公司当总裁。张梦瑶以为他是为了自己打抱不平，于是看着李诗音淡淡道：“诗音，你不用帮我说话的。林毅既然不想出这个彩礼钱就算了，难道我还能嫁不出去？”可是没想到李诗音却是用着厌恶的眼神白了张梦瑶一眼。转头看向林毅，又重复了一遍：“你真的不打算和他结婚吗？”林毅每一个字都清晰吐出：“这婚我不结了。”李诗音得到林毅的确认后，有些激动道：“我愿意嫁给你，你愿意娶我吗？”无论是一旁看戏的，还是伴郎伴娘，都傻眼了。这是什么情况？这李诗音可是一个大富婆呀！要是答应了，就可以不用奋斗了。而且人又是那么漂亮，现在却对林毅当面表白，会不会是脑子突然抽了？我认真的。李诗音又开口重复了一遍
。叮，神级系统触发，以后每天签到将会获得点数，每个星期天都会获得一次签到暴击的机会，随机暴击点数或者解锁新奖励。宿主答应的求婚将会获得初次大奖励，大白鲨直播公司的 55% 的股份。劳斯莱斯幻影一亮，若是宿主拒绝，系统将会消失。林毅的脑海中出现了刚刚系统说的任务，他平常无聊的时候也看网文，他知道这个系统代表着什么。可令他没想到的是，这个系统的奖励居然那么丰厚。现在的他已经对张梦瑶一家没抱有任何的幻想了。人的欲望是贪婪的，一个无底洞怎么可能填满？第三章，五十万彩礼我可给不起。面对李诗音等待的回应，林毅上前握住李诗音那纤细的小手，开口道：“我娶你，恭喜宿主获得奖励，大白鲨直播公司的百分之五十五的股份。”劳斯莱斯幻影一亮，劳斯莱斯幻影附带司机，联系方式已经存在宿主你的手机上面。没想到居然还配有司机，这系统还真是人性化啊！林毅心中暗道。此时，人群中已经开始爆炸了起来。议论纷纷，李诗英看着林毅开口道：“你什么时候和张梦瑶离婚？我们好找个时间领证。她现在已经迫不及待的要去领证了。”林毅对着李诗英温柔道：“我没有和她领证，本来我们打算趁着这个好日子办完婚礼就领证，但是现在也没必要了。”而还在车上的张梦瑶却傻掉了，连忙开口道：“林毅，你难道真的要抛弃我？我不要三十万了。”只要十万就可以了，只要你答应给十万，我们现在就结婚。林毅看着神志不清的张梦瑶，开口冷冷道：“钱，钱，钱，你就知道钱，没必要了，我娶不起你。”林毅的父母也开着车赶到了自己儿子办婚礼的地方，看着众人围着的地方，林红俊挤进人群，看到自己的儿子正在握着另一个女人的手，便冷冷问道：“这是怎么回事？”何秀芳见到林毅的父母来了之后，便在地上打起了滚：“造孽呀！”我可怜的女儿遇上了这么一个人渣，亲家你先起来，有什么事情我们一起解决。林红俊连忙扶起在地上打滚的何秀芳，林红俊看向自己的儿子，开口道：“你先解释吧，我听你怎么个解释。”正当林毅开口的时候，面前的李诗音却开口了：“把东西拿上来。”说完，一位看着老实巴交的中年妇女拿着一部手机缓缓上前。这是刚刚事情发生的时候，李诗音立马跑到一旁，花钱雇了看热闹的人，从头录到尾。李诗音雇的大妈到林红俊面前，打开手机，播放着刚刚何秀芳刚刚提出那五十万全过程的视频，还有那张明成但满口污言秽语的话。林红俊的脸越看越黑，眉头皱成好几条痕。本来林毅的妈妈赵香梅在一旁默不作声，直到看到视频之后，就忍不住开口道：“你们一家。”怎么这么贱啊？何秀芳听到之后就不乐意了。我们一家贱，你们那么有钱，我们家多要点彩礼，怎么了？张梦瑶本以为林毅的父亲来了会帮自己说话，可现在看来，两人的关系已经尽了。林毅，你当真要和诗音结婚？张梦瑶流下了不甘的泪水，本来的一丝希望真的破灭了。他以为林毅只是说的气话罢了，可如今看来却是真的。林毅看着张梦瑶流下鳄鱼般冷血的眼泪，内心毫无波动。何秀芳还在一旁添油加醋，得意道。不结就不结，反正婚房写的是我女儿的名字，还有五十万彩礼，怎么都不会亏。不用想了，房子是我爸妈全款买的，张梦瑶一分没出，还有五十万彩礼，我会找律师拿回来的。还有张明成找我借的钱，你们装修借我的钱，我都一分不少的拿回来。林毅冷冷道。何秀芳听完笑道：“房子都写梦瑶的名字了，你还想要回来？你在做什么梦呢？还有这么多年的钱，你还怎么拿回来？”林毅看何秀芳的眼神像看傻逼一样淡淡道：“你怕不是不知道有转账记录这种东西吧？”李诗音握住林毅的手，轻声道：“算了，我们别耽误时间了，剩下的让律师去办吧。我们先去领证。不好意思，各位，今天这个婚事结不成了，大家该吃吃该喝。今天所有的费用我承包了。众人，你看我，我看你，都找到自己熟悉的人，一起进入天上人间。反正大伙都是普通人，难得体验一下这种比较豪华的场所，不吃白不吃。”林毅阔气地说完，便打开手机上找到刚刚自己系统放到里面的联系方式，拨了过去：“小吴，你现在把车子开到天上人间来。”张明成看到林毅打电话叫车的样子，不由得笑了起来：“还小吴，你真以为你是老板呢？开的是什么车啊？”林毅只是站在那里默默地等着。现在他已经不想和这一家人有什么瓜葛了。没多久，一辆劳斯莱斯幻影停在众人面前，走吧。林毅拉着李诗音那纤细的小手上了车，车子缓慢且平稳地离去。只剩下众人在一旁唏嘘，这林毅不是个连五十万都不舍得拿出来的吝啬鬼吗？怎么会有这么贵的车子，而且还有司机？何秀芳在一旁惊讶道。张明成看着离去的车子，不免有些眼红道：“哼，肯定是租的。要是他真的有这个车子，怎么自己不开？”刚刚给了张明成两巴掌的伴郎淡淡道：“你见过谁的劳斯莱斯是自己开的？老子不跟你们计较，吃老子的饭去了。”张明成说完，便往天上人间里面去。可是还没等张明成走两步，便被林红俊带来的几个保安插了出去。张明成和何秀芳一边骂骂咧咧，一边被插了出去。而张梦瑶则是一个人穿着婚纱，泪流不止的打车走了。司机一看张梦瑶穿着婚纱，一个人哭着打车，便关心问道：“小姑娘，怎么了？”张梦瑶本就在气头上，现在她觉得整个世界都在针对她，恶狠狠道：“滚！”
等下老娘一定给你个差评。司机听见就不乐意道：“我不过是关心关心你，你开口就是差评，你知道一个差评扣我多少钱吗？大不了我给你道歉，好不好？”张梦瑶道：“关我屁事，你个穷鬼扣钱是你的事，反正这个差评我给定了。”曹司机骂了一声，便找个地方停了下来。张梦瑶差点被司机的刹车撞到了脑袋。你突然停车干嘛？态度那么差，信不信我发微博上面去？张梦瑶指着司机破口大骂，司机怒道：“下车！”张梦瑶又怒斥：“你还没送我到地方呢，下什么车？”司机一边玩手机一边道：“你去投诉吧，我不拉你了，你爱怎么样就怎么样。”没办法的，张梦瑶只能下车了。可刚一下车，那个司机便开车走了，而周围的路人都看向那个身穿婚纱的女子，一个人在大街上缓缓地走着，有的人还在背后小声指指点点。张梦瑶瞬间感到无比的委屈，便蹲下来痛哭了起来。第四章，你把人家老公骗回来了。与此同时，一座豪华的别墅里面，一位中年男子在客厅不停地走来走去，而一旁的中年妇女看到后皱了皱眉道：“我说老头子，你能不能别走来走去的？”很影响我看电视。眼前的中年男子正是李世英的父亲李震天，而中年女子正是他的母亲吴若兰。我能不着急吗？世英这个丫头从大学就暗恋林毅那个臭小子了。自从那小子交到女朋友之后，世英就经常闷闷不乐。前两天知道两人结婚的消息，更是一个人偷偷抹着眼泪。我现在就怕世英把人家林毅给绑回来。李震天拍着手道。吴若兰叹了叹口气，你女儿也不是什么小孩子了。他什么性格你还不懂？说不定人家回来之后就看开了，认真找个男朋友。李震天也坐下来，缓缓道：“其实说实话，我还是挺喜欢林毅那小子的。石英喜欢上那小子之后，我也去了解过那小子。他做事认真沉稳，人也长得挺帅的，有我当年的样子。”吴若兰白了李震天一眼，还和你当年一样？你当年什么样子？我还不懂吗？而另一边，在一辆劳斯莱斯幻影上，林毅和李世英都相互沉默着。老板，去哪里？前面开车的司机打破了眼前的沉默：“先去我家吧，我得先回去拿户口本。”李世英笑道：“林毅听到后，便看着李世英，认真问道：‘世英，你真的要和我结婚？我是真的喜欢你，而且是在大学的时候就已经开始喜欢你了。但是我只能默默的放在心里，直到今天，我以为这辈子都不会再跟你有什么关联了。只是没想到他一家都是这种爱慕虚荣的人。’李世英一字一句道。林毅听到之后却愣住了，从听到李世英暗恋自己已久的时候就开始不知所以了。老板。”到了。正当林毅发愣的时候，却发现自己已经到了一座豪华的别墅面前。两人走下了车。下了车后，林毅便让司机把车开回公司。李世英看见林毅发愣的样子，便开口道：“你该不是要赖账吧？”林毅看着李世英的眼睛，认真道：“既然结婚了，我就不会离婚。你要想好了，我是认真的要和你结婚的。”而不是玩玩而已。听完林毅的话，李世英兴奋地拉住他吻了上去。林毅突然被强吻，有些不知所措，想要推开李世英，可没想到这个看似软弱的李世英力量居然这么大，紧紧地抱住自己，但是又怕用力会弄疼他。可两人没想到的是，自己在外面别墅外面的一举一动被里面的青年男子全部看得清清楚楚。这个青年男子正是李世英的哥哥李纯。不好了！诗音居然把人家林毅给骗回来了，李纯立马跑回家去，对着正在客厅看电视的李震天夫妇道：“吴若兰白了李纯一眼，你在瞎说什么呢？怎么能乱冤枉你妹妹？真的呀，刚刚我还在外面见到他们在。”李纯说到一半便止住了嘴，而外面李诗音享受到了自己钟情已久的男人之后，便心满意足的松开了手。李诗音也看着林毅认真道：“我也一样，我是认真的。”只要结婚了就不会放手。说完，便领着林毅进到别墅里。李世英输入自己的指纹开门之后，却发现自己一家人全都在盯着自己和林毅看。急着领证的李世英开口道：“妈，帮我找一下家里的户口本。”吴若兰听完之后，便领着李世英上楼去了。你就是林毅吧？坐吧。李纯热情地招呼着林毅，林毅也向着李震天和李纯问了声好。而刚刚还在夸林毅的李震天，现在也不知道说什么，索性就拿起手机刷着。三个大男人沉默着，而楼上吴若兰拉着李世英来到房间里。李世英看向拉着自己进到房间里的吴若兰，问道：“妈，你鬼鬼祟祟的拉我干嘛？我让你找家里的户口本。”你拉我进房间做什么？吴若兰听到后便没生好气道：“我的好女儿，你是去参加别人的婚礼，怎么还把人家老公带回来？你让我们的脸面往哪放？”李世英听完白了自己的母亲一眼，原来自己家人还以为这次是去挖墙脚的。李世英将今天发生的事情简单的说了一遍。吴若兰听到之后大为震惊道：“这怎么可能啊？怎么会有着这样的一家人？真是大开眼界了！现在我没时间和你多说了，你现在先拿户口本给我先，我缠了这么久的男人终于变成我的了。”李世英催促道：“你先等着。”妈，这就去帮你拿过来。吴如兰立马去房间里帮李世英找户口本。趁着这个时间，李世英连忙回到自己房间，换了一身衣服。虽然自己身上穿的伴娘服也很漂亮，但是毕竟是登记结婚证，总得打扮一番的。过了几分钟，吴若兰手上拿着一本户口本交到李世英手上。李世英拿到户口本，立马跑到楼下，却看见三个大男人有一句没一句的尬聊着。噗！看见这个情形的李世英笑出了声。走啦！李世英从桌子上随便拿了一把车钥匙，便拉着林毅走了出去。
，这两人不会是要。吴若兰简单的向李世英跟他说的转述一遍，然后打开手机播放着李世英发给自己的视频。三人围在一起看向吴若兰手机上播放的视频，怎么会有这种人啊？简直离谱！李纯指着视频中的张梦瑶，愤愤道。而一旁的李震天也皱了皱眉头，他从来没想过，居然真的会有这种人，这哪还是结婚啊，简直是卖女儿了，而且还有每个月一万的利息。同样是身为男人的两人才更懂林毅。第五章领证。而同时，林毅和李世英来到了门外，接过李世英递给的玛莎拉蒂车钥匙，来到别墅的地下车库。入眼，一排的豪车正映入林毅的眼中。林毅只是感叹了一番，便进入玛莎拉蒂的车中。虽然这个豪车多，但是以林毅目前系统给的奖励，自己买几辆也是绰绰有余的。而林毅刚一准备出门，就接到了自己那些伴郎好兄弟的电话：“一哥，别太难过了。”虽然婚结不成了，我们哥几个打算等下聚一聚，你必须到场啊！电话那头，林毅的好兄弟缓缓道。而林毅听到之后便答应了下来，但是他还没说自己即将和李世英领证结婚，毕竟大伙都认为李世英只是帮自己找面子的而已，所以打算给他们个惊喜。林毅看了一眼李世英这个完美的无可挑剔的女人，即将成为自己的老婆，想想就兴奋。她在学校的时候从来没有交过男朋友。做事也很低调，丝毫看不出来他家里特别有钱的样子。可就是这么一个完美的女人，偏偏就看上了自己。林毅觉得和李世英在一起是自己做过最正确的事。没过多久，两人就领好了证出来。林毅看了看手中的结婚证，道：“我一定要给你一个最完美的婚礼，让别人都羡慕我们。”李世英情意默默地看着林毅道：“现在我们已经领证了。”无论是什么婚礼，我都满意。丁，恭喜宿主完成结婚任务，获得投资奖励。你的岳父与别人一同合作开发了短视频软件，而你岳父的合作伙伴在其他领域投资失败，从而想终止该合作。宿主只要与你岳父合作下去即可。完成之后，系统将会给宿主带来一千万用户和一万的视频创作者。还有一件事提醒宿主，宿主获得的奖励都是合法合规的。宿主不必担忧，短视频平台，看来这个系统还真是方便，都帮自己把路给铺好了。林毅心中暗道。滴滴滴滴，刚想把李世英带回家，好好认识父母的林毅，口袋里的手机突然响了起来。林毅拿起手机一看，是自己的好兄弟周康打来的。喂，嗯，我马上到，你发个位置给我。打完电话的林毅收起了手机，拉着李世英上了那辆玛莎拉蒂。李世英看着林毅问道：“谁呀、啊？”林毅笑道：“是周康。”他让我们一起去吃个饭，正好让他们见见我的老婆。李世英听到“老婆”两个字，不由得脸色一红。没多久，林毅已经开着车到了指定地点，看到除了自己那几个好兄弟和几位伴娘都在一起，不过他们却都是已经换好了自己的衣服。我靠，是林毅那小子！周康看见林毅开着玛莎拉蒂，大吃一惊。林毅将车停好后，和李世英来到众人面前，拿出自己的结婚证，在众人面前亮了亮。可没想到，结婚证一亮出来，就被众人抢夺而去，男男女女。无不惊呼：“卧槽！我们以为你俩只是说说而已，没想到真的去结婚了。”看见林毅和李世英已经领了证，众人便上前都轮流捶了林毅一遍，一边捶着，还一边道：“真让人羡慕啊，臭小子，真的是恭喜你了。”而另外几个女的都笑出了声。而另一边，张明成在被保安赶出来后，并没有跟着何秀芳一起回去，而是漫无目的的满街乱逛。他本来在电子厂里打螺丝，可何秀芳把张梦瑶的五十万彩礼都交给了自己，现在是手上有着五十万，连工作都给辞了。可是这五十万已经被挥霍的还剩下三十万。张明成一有时间就带着自己那几个狐朋狗友去酒吧里蹦迪，每一次都是自己买单。现在身边的人见他就喊张总，这让他的虚荣心得到了很大的满足。令他没想到的是，自己本以为能够再得到林毅的五十万彩礼，可谁曾想到他。居然拒绝了，现在还和自己家闹翻了。狗日的林毅，真尼玛吝啬！张明成不甘地捶了一下路边的绿化树。正当张明成将自己的怒火在发泄在大树上的时候，却突然听到了林毅的声音。张明成往声音的方向一看，原来是林毅正在和那几位伴郎伴娘一起打闹着。本就在气头上的张明成，瞬间就找到了一个出轨伴娘的理由，怒斥林毅。找好理由的张明成显然底气十分充足，拿起手机偷偷的开启录像冲了上去。林毅，你结婚的时候抛下我妹妹在这里和伴娘私会，你还是不是人？张明成怒气冲冲道，把林毅说的像一个抛弃妻子的人渣一样。听到张明成的吼声，众人都转过头来看向他，看了一眼这个傻子之后，也没有理会他，便都转过头聊着自己的。被无视的张明成感觉自己的自尊心受到了打击。他往人群里一看，却发现林毅拿着两本结婚证放到口袋里。张明成一看到结婚证就知道这是林毅的，他没想到林毅真的去和这个漂亮的伴娘领证了。林毅真的和别人结婚了，那自己以后没钱的时候就找不到人了。张梦瑶一个月才四千多块，何秀琴在家照顾着自己的老爹，自己又是发了工资，留不到一个礼拜的那种。他偷偷检查了一下手机上面的录像，看到录像正常运行的情况下，便当着大街上大喊道：“林毅，你还是不是人啊！在婚礼的现场居然和伴娘偷偷私奔，现在留着我妹妹一个人在那里伤心，真的。”是畜生都不如。张明成的怒吼声传遍了整条街，而旁边的人听到之后，便围着众人开始看起了戏。而林毅的那几个好兄弟听见张明成
你们别乱来啊！现在是法治社会，小心老子告你们！而围着张明成那几人被这么一说，瞬间给点醒了。可是，一旁的吃瓜群众也开始对林毅他们指指点点。林毅也走到张明成面前，冷笑道：“你们一家做了什么，自己心里清楚。我也不想和你说这么多，到时候你们说什么话都没用。建议你们还是回去做好准备。”张明成听完后乐了起来：“我还真是期待呀、啊！我求求你弄我 ，OK？” 林毅并没有理会这个傻子，直接和自己几个好朋友上楼去了。第六章。他真的和李世英领证了。一行人来到楼上的餐馆，要了一个包间。几人都是在大学玩的比较好的，无论男女都是互相认识的，所以也没那么多讲究，大家都是比较随意。今天这顿饭谁来请？周康向众人问道。这还用说吗？当然是林毅了。有着一米八高个的北方女笑道。林毅笑了笑，站起来拿菜单点了满满一桌子的菜。虽然今天出了一些意外，但是众人还是其乐融融的坐到一起。在大家还在怀疑诗音什么时候谈恋爱的时候，没想到被林毅给捷足先登了。看来林毅这一辈子就不用努力了呀。周康开玩笑道，而林毅本来也是比较能开玩笑的人，在听到这句话之后也笑了起来。不过说真的，这张梦瑶一家人确实是比较势利眼，林毅你可得放个心眼。另一位看着比较娇小的女生道，这位娇小的女子当年大学的时候是张梦瑶的另一位好闺蜜，林毅自然也认识她，只不过经历这件事情之后。估计两人也不会再有什么来往了吧？是啊，听说林毅你买的新房写上了他的名字，还是尽快联系律师把房子要回来吧。我问了一下，张梦瑶要是没出一分钱，你就完全可以把名字转成你的。周康担忧道：“虽然现在谈论张梦瑶不太好，但是这些人是真的担心林毅吃亏。”林毅听完缓缓道：“没事，这件事我会处理好的。说这么多干嘛？该吃吃，该喝喝。我先来打个圈。”林毅作为今天的主角，开口打破了这个沉闷的氛围。而另一边，张梦瑶拖着满是灰尘的婚纱回到家中：“梦瑶，你干嘛去了？怎么身上这么脏啊？”何秀芳看着满是灰尘的张梦雅问道。张梦瑶也没说话，只是抱着何秀芳一顿痛哭：“呜呜呜，妈，林毅好狠的心啊！”居然真的跑了？为什么？为什么？哎，早已从何秀芳口中得到消息的张腾叹了口气道：“彩礼本来五十万已经太多了，还要人家再加五十万，这不是为难小易吗？人家两口子过得幸福就可以了，咱们插什么手啊？”何秀芳听见张腾这么一说，立马就生气了：“还不是因为你！你要是能出去干活，我们至于这么困难吗？”张腾听见之后也默不作声，他在家中已经没有任何的话语权了，就连喝口水都能被何秀芳骂个半天。何秀芳继续对着空气骂道：“再说了。”谁知道林毅那个野种那么吝啬，连这点要求都做不到。梦瑶，你先去换身干净的衣服吧，别哭了。张腾拿出一张纸，心疼的替张梦瑶擦了擦眼泪，道。张梦瑶也起身回到房间，换了一身干净的衣服。不过这个林毅要是真的和那小丫头结婚，就不好办了，以后家中有什么缺钱的地方，可就真找不到人了。何秀芳深沉道。张梦瑶听完之后，有些动摇道：“妈，要不我们不要彩礼了？林毅已经给了五十万彩礼了。”我们还是别要了吧。经过这件事情之后，张梦瑶知道了林毅是真的会发脾气的。以前都是对着自己百依百顺，以前只要自己心情不好，他就会哄着自己。可现在过了这么久还没动静，这让张梦瑶感觉到了无比难受，还带着一丝不祥的预感。何秀芳听到张梦瑶这么一说，立马鬼点子就来了。我说乖女儿，要不我们不要钱了，等你和林毅结婚之后，再一点点问他要钱，这他总不会不给吧？张梦瑶听完淡淡道：“我试试吧。”可刚一说完，张明成便带着风跑了进来。不好了，林毅那个混蛋真的和那个漂亮的伴娘结婚了。什么？何秀芳和张梦瑶异口同声道。冷静了一下的张梦瑶缓缓道：“怎么可能？林毅跟我交往了五年，怎么可能跟李世英结婚嘛？况且李世英这种家庭，怎么可能看得上林毅？是真的，我亲眼看见两人手上拿着结婚证，我这里还有视频呢。”张明成打开自己刚才录好的视频，虽然视频上面没看到打开的结婚证，但是看见李世英把手上的结婚证交给林毅，就已经确定了。这两人是认真的，这不可能，林毅不可能和别人结婚的。张梦瑶瘫在地上呢喃道。张梦瑶一边说着，一边打开手机打电话给林毅。另一边，林毅在众人的轮灌之下，现在脑袋也有些昏昏沉沉的。林毅只能扶着脑袋投降道：“不行了，不行了。”我喝不了了。一旁的李世英也帮林毅揉揉胸口，试图让他舒服一些。正当林毅正半瘫在椅子上享受的时候，口袋里的手机响了起来。喝得半醉的林毅拿起手机一看，是张梦瑶打来的。正当林毅准备拒接挂断的时候，李世英却替他按下了接听。没办法，林毅只好接听了电话。而本来嘈杂的包间也安静了下来。有什么事？林毅冷冷道。张梦瑶听到林毅用这么冰冷的声音对他说话，眼眶不禁开始红润了起来。张梦瑶很快就收起了自己难受的心情，道：“你真的和李世英结婚了？”林毅淡淡道：“对。”怎么了？你要是没事，我挂电话了。张梦瑶听见林毅亲口这么一说，泪水瞬间掉了下来，怒吼道：“我们不是情侣吗？为什么你要抛弃我？你还是不是人？难道你对这五年的感情瞬间忘得一干二净？”林毅听见张梦瑶的哭声后，也只是淡淡道：“不好意思，我跟你不是情侣。”我是原告，你是被告。以前我借给你们
，但是却被拉黑了。不甘心的张梦瑶又继续打给与林毅在一起的其他人，但是无一例外，全部拉黑了。气愤的张梦瑶直接把手机甩到墙上去，手机被屏幕被摔得不成样子。第七章，我是原告，不是你男朋友。何秀芳看见张梦瑶如此生气，便关心问道：“哎呀，我的乖女儿。”你怎么了？只见拿起一张纸，在自己湿润的眼角擦了擦，道：“妈，他真的已经和那个贱女人结婚了。他还说他是原告，我们是被告，还把我拉黑了。”呜呼呜呜呜！说完，张梦瑶又哭了起来。何秀芳听见之后，便满不在意道：“我还以为什么呢？他的房子都写你的名字了，你怕什么？还有以前我们借他的钱。”他怎么可能拿回来？张梦瑶听见何秀芳的话，一边哭着一边道：“有什么用？房子都是人家出钱买的，我们一分没出，人家要告肯定会赢，连彩礼钱我们都要还回去。”何秀芳听后有些慌道：“这怎么可能？人家都已经给我们了，这怎么可能收得了回去？”张梦瑶道：“你不行，可以明天去找个律师问问吗？”现在的张梦瑶已经有些后悔了。要不是打算多要这五十万彩礼给家人，不然现在他们俩已经结完婚了，现在是人财两空，还得把这钱还给人家。以前只要是自己不开心了，林毅都会想尽办法哄着自己，每个月的生活过得也不错。而现在的自己，每个月工资三四四千，拿什么养活自己？不行不行，我们要搬到你那个新房去住，我就不信了。难道我们住在里面，他还能过来把我们赶出去不成？何秀芳赶紧想了个主意。张梦瑶摇,摇摇头道：“没用的。”到时候会采取强制措施的，我们还是别丢这个人了。何秀芳听见后，指着张梦瑶的脑袋道：“我说你这个傻丫头，我们住在里面，她再怎么说也赶不了我们走，我们赖着就可以了。久而久之，这个房子就是我们的了。”何秀芳立马起身，拉着张梦瑶去收拾东西。而另一边，在林毅挂完电话，身旁便响起了热烈的掌声：“我是原告，你是被告。”这句话真他娘的解气呀、啊！周康笑道：“林毅听完也只是笑笑。在经过这么一个小插曲之后，众人本来愉快的心情便被打破了。没多久，林毅结完账之后，众人都说了声恭喜，何尝联系便离开了。林毅看着离开的那些朋友，心中有些感叹道：若是自己没系统的话，估计也是和他们一样，每天除了上班就是下班。但是现在不一样了，自己完全可以过上自己喜欢的生活。老公。”想什么呢？李世英看着发愣的林毅问道。林毅随即回过神道：“没事，老公，我爸认识一个非常厉害的律师，到时候我让他把那个律师介绍给你。”李世英看着林毅道。林毅点点头，便把车钥匙交给了李世英。老婆，只能拜托你开车回去了。李世英接过车钥匙，替林毅打开了车门。奴家请公子上车。林毅看见李世英如此妩媚的一面，体内热血沸腾了起来。林毅的家离市区比较远，两人开了半个多小时，才到了一栋普通的小区里。而里面的居民看见一辆玛莎拉蒂超。跑开进自己小区，都纷纷拿起手机拍照。车子缓缓停下，见林毅从车上下来，一些在小区楼下散步的老头老太太都不由得赞赏道：“小易可以呀，成功人士了。”现在开得上蛤蟆车了。林毅听完，对着他们笑笑，便拉着李世英上了电梯。到家之后，已经开始上头的酒充斥着林毅的大脑。他拿出钥匙，无论怎么捅都捅不进去。而早已到家的赵香梅，听到门口的动静之后，便在里面打开了门。门缓缓打开，妈！李世英一见到自己的婆婆，便直接改口喊了声妈。赵香梅愣了一下。便随即反应了过来，哎，我的好儿媳，快进来！赵香梅便高兴地拉着李世英进去，而可怜的林毅没了李世英的支撑，便倒了下去。赵香梅看见倒地的儿子，也没管太多，便喊道：“还他爸，快拉你儿子进来，他喝醉了。”就这样，一米八三的高个的林毅便被林红俊拖到自己的房间里。你们真的结婚了？赵香梅还是有些不敢相信，这两人真的去领证了。李世英听完后，便来到林毅睡觉的房间，翻了翻他的裤带，拿着两本结婚证出门给赵香梅和林红俊看。李世英看着公公婆婆道：“爸妈。”我真的和林毅结婚领证了。林红俊和赵香梅第一次知道李世英的名字，也是在结婚证上面认识的。以前从来没有听见林毅提起这个人，而李世英给两人的第一印象却是很满意，亭亭玉立，落落大方。对比之前的张梦瑶，简直是一个天上一个地下。世英，别站着，坐呀，以后这就是自己家了，随便一点。赵香梅招呼道。李世英看着自己的公公婆婆笑道：“爸妈，你们也坐呀。”林红俊和赵香梅对视一眼。也笑了起来，两人其实比李世英更紧张。没办法，谁让林毅速度太快了？本以为他只是说说而已，没想到真的去和眼前的儿媳妇领证了。赵香梅坐下之后便问道：“世英，你现在在哪里上班？家里是做什么的呀？”李世英也没有隐瞒，而是全部将自己家里的情况都说出来。我现在是在家里面的子公司工作，而我爸和我哥在那个大公司，我妈则是在家。赵香梅听完之后有些惊讶，问道：“你们那个公司是什么公司啊？有多大？”李世英回道：“我的公司比较小。”一年能赚个几亿吧，我爸那个就比较大一些，一年应该能赚蛮多的，不赚多少我就不知道了。我滴个乖乖呀、啊！赵香梅现在已经无法用语言来表达自己的惊讶了。虽然知道自己的儿媳妇很有钱，但是更让二老担心的是，自己的儿子能不能管得了这个又漂亮又有钱的儿媳妇。毕竟家庭环境不一样，从李世英的谈吐就知道了，这个不是一般家庭出来的。你们俩结婚？
你爸妈那里怎么看？林红俊将自己的担心说了出来。李世英也知道公公婆婆在担忧什么，便缓缓道：“我爸妈那边也很喜欢林毅，所以就不用担心了。”听到李世英这么一说，两人就放心许多了。第八章。摊牌了，我是亿万富翁。夜晚睡醒的林毅感觉到脑袋昏昏沉沉的，打开了房门，看到正在客厅看着电视的林红俊。林毅问道：“爸，诗音呢？”林红俊看了林毅一眼，道：“在厨房和你妈做饭呢。”听完，林毅便走到厨房，看见老婆正在和自己老妈学自己最爱吃的麻婆豆腐。赵香梅看到林毅来了之后，便推着李诗音出了厨房，让自己一个人做就可以了。李诗音在赵香梅的一再强调之下，只好无奈的出了厨房。没多久。桌子上就摆满了菜。林毅本来才刚醒，丝毫没有任何胃口吃饭。不过这是自己老婆第一次在家里吃饭，林毅也只好陪着她吃了一碗。林毅思来想去，还是打算将自己有大白鲨直播公司股份说出来。他不想让父母为自己担心，还有担心自己与李世英的差距过大而担忧。爸妈，有件事我想和你们说。林毅替三人夹了一口菜道。林红俊看着林毅道：“有什么事就直说吧。”林毅看了三人一眼，将自己是一个公司最大的股东说了出来。不过他只是说在大学的时候赚钱无意投资的，没想到居然真的变成了亿万富翁。赵香梅摸了摸林毅的额头，道：“你不会是睡着了，脑子烧坏了吧？”林毅听完之后没声好气的打开手机，道：“你看这上面的股东信息有我，还有我的照片呢。”林红俊和赵香梅看完之后有些不敢相信，儿媳妇有钱不奇怪，但是自己的儿子变得这么有钱就很奇怪了，为什么自己一点都不知道？赵香梅白了林毅一眼：“那你以前怎么不跟我们说啊？”林毅随便找了个借口，说想让自己低调一些。可是现在自己已经结婚了，就说了出来。林红俊听完大笑道：“真不愧是我儿子啊！”林毅陪着两人笑笑，得知儿子这么有钱之后，两人悬着的心终于放了下来。现在儿子和儿媳妇的差距没那么大了，也终于不用害怕被说吃软饭了。两人的思想比较传统，毕竟吃软饭这种事情还是有些接受不了的，不像现在的年轻人，动不动就想着吃软饭。吃完晚饭之后，李世英和赵香梅一起收拾碗筷。而林红俊便向林毅问道：“张梦瑶那边的房子该怎么算？还能不能要回来？”林毅听完，拍拍自己老爹的肩膀道：“放心吧，这件事我会做好的，该拿的我会拿回来。”林红俊听完之后叹了口气道：“我和你妈都不喜欢张梦瑶，她这个人把钱看得太重了。我们喜欢诗音这个儿媳妇，你要好好对人家，不然到时候我们收拾你。”林毅认真道：“嗯，我会的。”而听到父子俩谈话的李诗音，嘴角微微上扬。正当李诗音准备坐下的时候，却看到自己爸爸打电话过来：“喂，我不回去了。”我已经结婚了，还能回哪里去？当然是在家了。你要和我公公说。嗯，好。林毅一家人竖起耳朵，听着李世英打电话，只是听见了李世英他爸说了一句“女大不中留”，剩下的就没听见。最后只是看见李世英把电话交给了林红俊。林父拿着手机微微颤抖，两人之前没什么交集，今天只是两人领证之后就才有了第一次的印象，也对方也是很多亿身家的那种，换谁来都激动。喂，老哥，赤处，等你有时间，我们两家一起聚聚，熟悉熟悉。嗯，没事，反正两个小孩也已经领证了。到时候我们谈谈婚礼的事情。呼，放下手机的林红俊长舒了一口气，嘻嘻，爸，你不用这么紧张的，我爸人很好的。李诗音笑道。林红俊无奈道，差距太大呀。林红俊看了一眼李诗音道，你爸妈喜欢什么？明天我们两家见见面，顺便带点东西过去。李诗音听完便随口道：“我家什么都不缺，不用带了，而且也是在外面吃个饭，等什么去我家再带也不迟。”林红俊听完之后缓缓道：“还是带点东西吧，总不能两手空空的也不好。”听完，李诗音点点头：“哦，对了，到时候我和林毅结婚的时候，希望爸能多拿些彩礼给我们家，能有多少要多少，因为我爸说我的嫁妆是翻倍回礼的。”李诗音补充道。林红俊听完之后，吓得摆摆手道：“算了算了，给个十万八万意思就可以了。”林毅能娶到你，真是三生有幸。再说了，我们家现在也已经不缺钱了，我们这些老家伙也可以放松放松了。说完，林红俊便回房休息了。赵香梅也紧跟其后，留下家里的空间给这两人。嘿嘿，爸妈真的太好了，我来之前还很担心他们不喜欢我呢。李诗音躺在林毅怀里喃喃道。林毅揉了揉李诗音的秀发，笑道：“怎么会不喜欢你呢？我爸妈人很好的，倒是你爸妈挺出乎意料的。我还以为和你结婚，你爸会甩给我个几百万，让我离开你。”李诗音听完嘀咕道：“怎么可能？”我爸妈早就知道我从大学就喜欢你了，他们很喜欢你的。林毅听完之后很感动，能被这个倾城倾国的李世英这么喜欢，简直是自己上辈子修来的福分。两人情意默默，四目相对，林毅缓缓地将头低了下去，而李世英也闭上双眼，等待着林毅。林毅快稳住李世英的时候，赵香梅却是从房间里出来了。呀，刚刚忘记拿手机了，你们继续。赵香梅从桌子上拿手机，便快速回去了。李世英和林毅相互看了一眼，都笑了起来。我们回房间去。林毅在李世英耳边低声道：“嗯。”李诗音面色羞红的应了一声，两人很快来到了他们的房间了。林毅搂住李诗音那细软的小腰，吻了上去。两人此时正互相感觉到了对方的温暖。砰砰砰！正当两人进入状态的时候。
，门外传来了一阵敲门声。被打扰的两人有些惊慌失措。林毅立马打开了房间的门，看见自己的老妈正在门外。看到林毅打开房门，赵香梅便将手中的小雨伞放到林毅的手上。这个蛮好用的，你先拿着这个用着吧。林毅白了自己母亲一眼，道：“妈。”你这不是存心捣乱的吗？可赵香梅却误解了林毅的意思，把手中的小雨伞收了起来，笑道：“那你快点让我抱上孙子。”林毅叹了口气道：“行了，妈，你先回去休息吧。”赵香梅听到儿子的逐客令之后，便笑着离开了。林毅关上房门，缓缓道：“睡觉吧。”被打断的两人兴致全无。第九章。后悔的张梦瑶。清晨，李世英的一条大长腿架在林毅的肚子上。李世英缓缓睁开眼，揉了揉自己的眼睛，看见林毅睡在自己身旁，嘴角微微上扬，这才发现自己的一条腿架在林毅的肚子上。李世英心中暗道：自己什么时候睡相这么差了？他只好慢慢的将自己的腿收了起来。正当自己把腿收起来的时候，不小心踢到了林毅。李世英看了看林毅，发现自己没吵醒林毅，才拍拍胸口松了口气。不过刚刚踢到林毅，让李世英面色羞红。他看了看林毅，再看看自己小手的手臂。有些不好意思的把头埋进被子里，噗！而刚刚那一下已经把林毅给吵醒了。林毅看着如此可爱的李世英，憋不住笑出了声。李世英听到林毅的笑声，瞬间羞涩不已，伸手就小拳头捶向林毅胸口字，字你还笑？”林毅顺势将李世英抱入怀中，点了点额头便起床了，只留下李世英一个人在床上一脸懵逼。两人起床的时候，家里已经空无一人。林毅的爸妈早早的就已经开车去自己的快餐店里面准备早餐了。林毅看向自己家里的150平四室两厅的房子，这是自己父母打拼了半。半个辈子的成果，而他们却是这么多年如一日的，没有真正好好享受过属于自己的生活。可林毅也知道自己爸妈的性格，要是现在让他们不干了的话，他们也是闲不住的人，也只能让他们多休息了。而两人在刷牙洗脸之后，李世英便跑进厨房，开始准备了早餐。老公，等下你跟我回家收拾东西，我的东西还在家里。李世英在厨房喊道。林毅应到之后，也一起跑到厨房和李世英一起做早餐了。在吃饱喝足之后，两人便开上了昨天停在楼下的玛莎拉蒂，一起回到了李世英的家里。两人缓缓的开车出。出了小区，楼下散步下棋的老头老太太看到后，都不由得感叹道：“好漂亮的蛤蟆车呀，真俊，可不是吗？听我那儿子说，这种车两百来万起步呢。”一个老太太低声道：“我低个乖乖，这个车都快能买上咱们这个房子了。看到那个车才两个位子，都要这么贵。”一个老头感慨道。而另一边，张梦瑶在何秀芳的怂恿之下，也已经搬到了林毅买的新房里。虽然林毅已经和李世英结婚了。但是张梦瑶始终相信林毅回到自己身边只是时间问题罢了，毕竟两人已经在一起五年了，林毅不可能一下子就忘记了这五年的点点滴滴。而何秀芳一起床就看到站在阳台上发呆的张梦瑶，想什么呢？何秀芳笑着拍了拍自己的女儿，何秀芳的心情现在格外的好。这个房子之前只有林毅和他爸妈还有自己的女儿来过，直到昨天一来才发现这个房子有多好，足足有150平。何秀芳嘴都要笑裂了，林毅那一家大冤种居然买了这么大的房子来白给，想想自己一家人挤在一个90平的房子，就感觉到一阵恶寒。自从张腾失去劳动能力之后，何秀芳就对他感到恶心至极。一开始每天都帮他端尿盆、擦屁股，最难受的还是每天和他睡在一个床上。现在何秀芳和自己的摇钱树张梦瑶搬来这个大房子，只留下张明成和张腾在那个小房子，别提有多开心了。张梦瑶看了看何秀芳，摇摇头道：“没事。”何秀芳坐在这个柔软的大沙发上，咬着牙厉声道：“只可惜林毅这个杂种吃软饭去了，我就没见过这么没担当的男人，荒废我女儿五年的青春。不然你肯定能找一个更有钱的男人。”张梦瑶现在慢慢开始讨厌起了自己的母亲，从小自己就被灌输要找个有钱的男人，不要像她一样变成现在这个样子。哎，张梦瑶无奈地叹了口气：“女儿，你看我托你二姑找了半天，你看这个男人怎么样？他家里开了个小厂。”每年能赚个百来万，正好他现在和他老婆离婚了，你要不去和他相亲看看？何秀芳拿起自己的手机，交给张梦瑶。张梦瑶顺着自己的妈妈和二姑的聊天记录看，差点没把他早餐给吐了出来。手机上的男人油光满面，看着人差不多有两百斤，还梳着不知道喷了几瓶发胶的大背头。张梦瑶白了自己的何秀芳一眼，道：“妈。”难道你眼里就只有钱？他这个样子，你还让我和他去相亲？你还不如杀我算了。何秀芳也知道那个男人磕碜，但是他有钱啊，反正有了钱之后就不用担心没钱了。何秀芳上前拉着张梦瑶的手说道：“妈也知道，这个人虽然长得磕碜了点，但是人家一年能赚这么多钱，这不比林毅那个杂种好。以后你就知道了，这个世界上只有钱不会和你翻脸，妈也是为你好。”张梦瑶听完之后就怒了，他哪里比得上林毅？林毅再怎么说也是我们学校的校草，钱钱钱。就知道钱，我生下来就是给你摇钱的。何秀芳这个暴脾气，听到张梦瑶这么对她大呼小叫，也怒道：“记住，我是你妈，我说的就是对的。你现在跟我顶嘴，等你以后就知道后悔了。当初要不是我一再要求房子的名字写上你的，你现在能拿到这套房子，告诉你，你妈吃过的盐比你吃过的米还多，少跟我大呼小叫的。你看现在那个林毅不也去吃软饭了？还
，不然现在你还能多个十来万。我每天刷微博都看到别人男朋友都主动上交工资，你看看你。张梦瑶瞬间感到特别委屈，明明是他的错，为什么怪到自己身上？要不是突然加价五十万彩礼，现在两人已经幸福的在一起了。第十章，李诗音家。另一边，林毅来到市中心，将车缓缓停下。老公。你停车干嘛？不是陪我回家的吗？李诗音问道。林毅笑道：“总不能去老丈人家就空着手去吧？我还是去买点东西去吧。”李诗音嘟着嘴道：“家里什么都不缺，不用买的。”林毅揉揉李诗音的秀发道：“虽然不缺，但是我这个做女婿的总得懂礼数吧？不然等会被老丈人给赶出来怎么办？怎么会？我爸不敢这样的。”李诗音嘀咕道。林毅笑了笑，拉着李诗音的小手便往商场方向赶去。而李震天却不知道自己疼爱了这么多年的小棉袄已经变了心。林毅问道：“老婆。”我老丈人平常喜欢些什么？李诗音缓缓道：“平常我爸就喜欢喝两口酒，现在我妈也管控了很多，只能晚上偷偷起床喝，好几次都被我发现了。”林毅听完之后笑了起来：“看来你家里，你妈才是一家之主了。”李诗音摇头道：“没有，只是我妈不喜欢酒味，她说每次我爸喝酒都会打呼噜，导致她晚上睡不着。啊”阿嚏。阿嚏！身在家中的李震天连续打了好几个喷嚏，到底是谁在说我坏话？李震天揉揉自己的鼻子道：“知道自己的老丈人喜欢喝酒。”林毅瞬间就知道了自己的老丈人喜欢什么了。林毅带着李诗音进到了专门卖酒的地方，买了两瓶酱香酒，两瓶一共花了三千块。买了两瓶酒之后，林毅便心满意足的出来了。只要不是空着手就可以了。两人很快就来到了李诗音家的豪华别墅。林毅将车停到地下车库之后，便和李诗音一起上去。一回生二回熟，林毅现在已经没有昨天那般紧张了，很自然的就随着李诗音进到了家门。林毅心中感慨了一下，没想到仅仅是过了一天，自己的生活就发生了翻天覆地的变化，从系统开始到一个直播公司最大的股东，再到娶了个倾城倾国的老婆，这一切都是昨天的变故开始的。而李诗音抽出林毅握着的小手，将手放在门上面的指纹系统，滴滴，门缓缓。打开，正好在客厅的吴若兰和李震天转头过来。吴若兰看见女儿回来之后，便埋怨了李诗音一下：“你看你这么急，连东西也不拿的就出去了，好歹也带点衣服之类的吧。”李诗音一回家就被自己妈妈给埋怨了一下。林毅也将手里的酒递到自己的老丈人面前：“爸，这是我给你买的酒。”吴若兰一边把酒收起来，一边埋怨林毅道：“都是一家人，还带什么东西呀、啊？真是的，家里什么都不缺，你们经常回来就是最好的。”林毅听完之后连声喊道：“妈，你说的对。”我们会经常回来的。林毅很巧妙的直接改口喊爸妈了，这样李震天和吴若兰很受用，不由得对这个女婿更喜欢了。老婆子，你去整几个菜，我要和你女婿整两杯。李震天对着身后的吴若兰道：“仗着女婿在家，吴若兰也不好拒绝。”便进到厨房给两人去弄了几个菜。细心的林毅发现，李震天在看见吴若兰进到厨房之后，便咽了咽口水，看来是真的太馋这个酒了。诗音，你去帮一下你妈。李震天摆摆手，就将李诗音赶到了厨房。看到李诗音进了厨房，李震天便盯着林毅，一副欲言又止的样子。林毅看到自己的老丈人一直盯着自己看，心里有些发麻。被盯了一下子，受不了的林毅开口问道：“爸，你有什么就直说吧。”李震天也挠挠头，有些不好意思道：“你昨晚是跟诗音睡在一起的。”在听完李震天的话，林毅终于明白了，原来是为这个事情。林毅点点头，在看到林毅点头之后，李震天又往身后望去，看到没人便问道：“那你们有没有？”林毅也挠挠头道：“还没有呢。”在确认了一番的李震天长舒了一口气：“没有就好，没有就好。你们虽然已经领证了，但是还没办婚礼，我希望你们先等办完婚礼再。你们也不急这点时间，诗音也喜欢你几年了，等我们两家找个好日子就开始着手操办。”林毅听完便答应道：“嗯。”我知道，虽然话是这么说，要是自己老婆要求的话，自己总不能拒绝吧？林毅心中暗道。没过多久，菜便上齐了。吴若兰脱下自己的围裙，开了林毅带来的那两瓶酒，帮两人倒上。林毅见状，连忙道：“妈，我来好了，不用这么麻烦的。”丈母娘看女婿越看越顺眼，她没想到林毅居然能这么懂事。吴若兰连忙笑道：“没关系，妈先给你满上，要是菜不够再说。”李震天看到之后也有些无奈道：“还是多亏了你，不然我一年都喝不到两口酒。”馋啊！林毅听完便小声道：“这么说的话，那我就经常来陪爸你喝酒。”李震天连声大笑：“好好好，丁，恭喜宿主获得陪老丈人喝酒的奖励，等次的奖励千杯不到。”宿主喝完之后，酒精立马挥发。林毅没想到，连喝个酒都能触发奖励，这可把他给乐坏了。自己本就不喜欢喝酒，只不过有时候是必须要喝的，就只能上了。就比如现在陪着老丈人喝酒一样。得到系统加持的奖励之后，林毅举起酒杯，便和老丈人碰了一个。第十一章，小庄一下。没过多久。两人都已经一杯酒下肚了。李震天红着脸问道：“小易，你现在是在哪里上班？要不来我公司吧？”林毅虽然获得了千杯不到的奖励，但是他还是憋出面色微红的状态。在面对老丈人的提问下，林毅装作半醉的样子道：“爸，不用了，我是大白鲨公直播公司的大股东，每年也能拿到几亿的分红。要是去你那里了，别人会说我吃软饭。”李震天听完一问道。
我记得诗音说你在一家公司上班啊，怎么又变成股东了？林毅没说什么，只是默默地打开手机的网站，找到大白鲨直播公司的信息，把手机递给李震天。李震天一看，林毅占股百分之五十五。看完之后，李震天笑了起来，没想到啊，我这个女婿居然这么有钱。李震天把手机还给林毅，举起手中的酒杯道：“来干一个。”两人一饮而尽。而李震天喝完之后，便对着林毅道：“吃软饭有什么不好？我当年就是吃软饭的，后来这么多钱还不是我自己打拼出来的。”吃软饭没什么不好，但是吃软饭不上进就不行。一旁的林毅也只能点点头。这老头子吴若兰听见李震天说话越来越大声，便来到李震天马面前，将手中的就被给夺走了。林毅见状，也只好起身，将自己的老丈人扶回房间休息了。一次喝了个够的李震天也没说胡话，只能任由林毅扶着自己回去。将老丈人扶到房间之后，林毅便来到客厅陪李世英了。李世英也是比较贴心的，帮林毅熬了一碗醒酒汤。林毅看到李世英这么贴心，一口气把醒酒汤喝个一干二净。小毅。你要不也去休息一下吧？你刚陪这个老头子喝了那么多。吴若兰关心道。林毅摆摆手，表示不用。但是在李世英和丈母娘的一再要求之下，林毅还是乖乖来到李世英的房间睡了一觉。林毅来到李世英的房间，发现他的房间全都是一排的书，剩下的就和自己的房间一样简单。林毅看见李世英的桌面上还摆着公司的文件，但是他也没有去动那些文件，只是将文件拿到一边去，用李世英的电脑下载了撸啊撸。林毅看着下载速度一直在跳动，不禁感慨自己老婆的电脑和家里的网速是真的很快，不到十分钟就下好了。在林毅登录自己的账号之后，李世英也进到房间里。林毅转头一看，是李世英，便说道：“你桌子上的文件，我帮你放到抽屉里面了。”李世英轻声笑道：“这些文件已经用不到了，现在我已经把公司交给我哥去打理了。”我就好好的当一个家庭主妇，老公，你不会嫌弃我吧？林毅听完后，将李世英拉到自己的怀里，道：“我怎么会嫌弃你呢？我还巴不得你在家当家庭主妇呢。”李世英听完之后，媚笑道：“骗你的，我也要好好赚钱。等到我们赚的很多很多钱的时候，就提前退休，然后我们就可以到世界各地去玩，想买什么就买什么。”林毅刮着李世英的鼻子问道：“道，很多钱是多少？提前退休是有多提前？”李世英沉思了一下，口中缓缓道：“应该有个一千亿吧。”我们三十岁就退休，那个时候我们应该还是算年轻，到时候我们就可以到处去玩了。林毅听完认真道：“好，那我就努力完成老婆交代的任务，努力达成目标。”李世英听完一阵感动，但是他还是希望两人能够别那么劳累的工作，他只是想要一个安稳无忧的生活，而不是整天在公司白天工作到晚上。林毅则在说完便选了个辅助的位置，但是一局下来，他除了送就是送，连续遭到队友的问号。没办法，毕竟几年没玩了。以前林毅一打开游戏。张梦瑶就在一旁骂他不上进，可林毅在每天下班之后还要替人家写文案，写完之后想放松心情打打游戏就会被骂不上进。而每次发工资的时候，张梦瑶一直在骂着自己为什么只有三四千的工资，林毅却是一万多两万。骂完之后便打开微博上寻求集美的安慰。但是现在李世英不但不会说自己，还一副小迷妹的样子看着自己，还说自己打游戏认真的样子好帅。好吧。虽然一直黑屏，但是现在的林毅早已没有了当年打游戏的那般激情了。不能玩的时候老是想着来一把，现在能玩了之后却是没了乐趣。或许是少了开黑的朋友吧。丁，恭喜宿主获得打游戏天赋。林毅一脸懵逼，这是怎么获得游戏天赋的？系统检测到宿主太菜，因此系统奖励打游戏天赋。系统回应道：“林毅，刚获得奖励的林毅又开了一把，这次他选了中单。而这次林毅简简单单的将对面中单打到挂机。”对面也因为少个人而十分钟投降了。打完之后，林毅感觉到没什么意思，便关掉了电脑，拉着李世英的手便往外面走去。李世英本想让林毅休息一下的，但是在他更想林毅能一直陪在自己身边。李世英拉着林毅来到了别墅外面的大院子里，看到吴若兰在大院子里整理着那些花花草草，林毅拿出两张纸巾替吴若兰擦擦额头上的汗，便好奇地问道：“妈，为什么不请个保姆？这些东西都要亲自动手？”吴若兰轻声道：“我不喜欢家里的东西交给外人来打理。”而且我也不喜欢去工作，在家做做家务、修修花花草草也不错。第十二章合作。正在林毅和丈母娘聊天的时候，李纯开着一辆摩托车回来了。哎，累死了！李纯将摩托车停在院子里，看见林毅之后，眼睛都直了。妹夫，你怎么来了？李世英白了李纯一眼，怎么？我老公不能回家啊！李纯也发现自己说的话有些不对，便挠挠头道：“我不是这个意思。”眼神犀利的李纯也发现了林毅正盯着自己的机车在看。妹夫，要不要试试？李纯将车钥匙扔给了林毅。林毅接到钥匙，便摇摇头道：“刚刚喝了酒，等酒醒了再试吧。”说完，林毅便把车钥匙扔了回去。林毅自己也很喜欢机车，以前都是没钱买，现在再次看到之后，也打算整一辆。李纯笑笑，便将车子放到地下车库。下午，李震天被一阵电话声吵醒，他拿起手机一看，是自己认。是多年的商业伙伴打来的。没多久，李震天便面色凝重的下了楼。吴若兰看到之后，便问道：“怎么了？”
，怎么一副别人欠你钱的样子？李震天听完之后无奈道：“还不是那个廖志荣，上次和他吃饭的时候说好了一起合作搞个短视频平台，现在他却说投资其他地方没钱了，这不是纯心耍人吗？”吴若兰听完之后白了李震天一眼道。这点事你也至于黑着脸吗？我们做事是讲合同的，现在谁还信你口头上说的？李震天听完之后便叹了口气道：“那以前一起合作的时候都是没有变数过的，我研究了两个月，他现在跟我说不干了，这两个月的心血给我白白浪费了。”而听到自己老丈人对话的林毅，知道自己的机会来了。林毅来到李震天的面前，安慰着他，便和李震天聊了起来。两人从客厅随便聊聊，到书房里的相见恨晚，直到最后，林毅便提出了和老丈人一起合作的事，并打算让他来做这件事情。现在的林毅。身家也有个三十来亿，这些都是通过五年前成为大股东的时候拿到的分红。当然，这些都是系统赠送的奖励。两人一拍即合，各自开始说出了自己的想法。但是林毅在系统上面已经得知这个平台的大概，在两人就差填写合同了的时候，李震天郑重道：“小易，要不这样吧，这个我占四成，你占六成。”而林毅也知道这件事情本来就是自己捡漏的，也不好要这么多。不行，不行，这件事都是你在做。我怎么能占六成？应该是你来占六成才对。林毅摆摆手道。最后，两人在推来推去的协商之下，两人终于敲定好了五五占比。而林毅却是一再坚持自己要多出一份投资的钱。最后签完合同的时候，林毅投资了六亿，而李震天投资了四亿。吴若兰看着两人在书房聊了一下午，便送来了一盘水果。林毅一直和李震天忙活到了晚上，直到吴若兰喊了几遍，他们才依依不舍地下楼吃饭。吴若兰没生好气道：“你看你们。”就不能忙完了再吃饭？小纯打游戏的时候都知道暂停，李纯心里苦啊。每次自己回来想玩几把游戏，都在饭点被关掉电源，而且还是在打团的关键时候，自己劳累了一天，回来打游戏都被关掉。林毅和李震天相视一笑，饭桌上，李世英一直贴心的帮林毅夹菜。李世英一家人并没有那么多的规规矩矩。更像是平常的一家人，其乐融融。除了钱多了一点，也是和平常家庭一样，一边吃饭一边欢快的聊天。爸。不是认识那个据说花都最好的律师吗？你把那个律师介绍给林毅呗。李世英看着李震天，缓缓道。李震天也知道自己女儿说的是林毅前女友的事，便点了点头，答应道：“到时候我跟王律师打个招呼，再叫人家联系你们就好了。”说实话，那张梦瑶一家人看着就来气，真是天底下什么人都有。要是我遇上了这种女人，岂不是想要我们家天天给他们一个亿？李纯愤愤道。李世英听完白了李纯一眼，道：“你要是碰上了，咱爸先打断你的腿。”林毅听完之后笑道：“这个不着急。”他们又跑不掉，林毅也没打算这么快的收拾他们，因为林毅太懂何秀芳的尖酸刻薄了。现在的何秀芳应该拉着张梦瑶一起住在自己买的婚房里，而张明成现在应该是在酒吧当张公子，享受着那些个狐朋狗友一口一个张总。等张明成把钱用的差不多了，自己再慢慢收网。晚饭过后，林毅本想回家了的。但是在吴若兰的一再要求之下，林毅便留在了李世英家里。但是之后也没有闲着，林毅和李震天又继续回到书房，商量着两人的短视频平台。两人讨论到深夜，直到吴若兰拉着两人出了书房，两人才依依不舍地从书房出来。而李震天出了书房之后，便拉着林毅到了楼梯的一个角落里。小易，今天我说的话你都还记得吧？李震天小声地对着林毅道。林毅缓缓道：“我知道。”李震天听完之后，便拍着林毅的胸脯，大笑着回去睡觉了。林毅也摇摇头，回到李世英的房间睡觉了。一打开门，看到李世英开着灯睡着了。林毅看了一下时间，这才发现已经是凌晨一点多了。林毅也只能不敢发现出一点声音，小心翼翼地上床睡觉。第十三章。娇羞的李世英，清晨，林毅感觉到了自己身上的异样，他依稀记得昨晚做的梦，令他流连忘返，春意盎然。他感觉到了自己身上的异样，还有传来的一股味道。他小心睁开眼睛，看到李世英还在睡得正香，便松了口气。可是没想到的是，李世英在林毅醒来之前就醒来了。自己昨晚上本来想等林毅睡觉的，但是自己很少熬夜，等着等着就睡着了。早上醒来就看到林毅睡在自己身边，就心满意足地继续眯着眼睛。享受着和林毅在一起的时间，林毅只能小心翼翼地起身，在衣柜里拿了一条崭新的内裤出来换。这些衣服都是昨天和老丈人谈事的时候，李世英专门出去替他买的。换上内裤的林毅发现李世英买的正好合适自己，他没想到李世英居然这么细心，把自己的衣服尺码都记了下来。林毅换上内裤之后，本想把换下的内裤拿去洗的，但是正当自己拿起内裤之后，却听到了李世英的笑声：“嘻嘻，老公，你偷偷摸摸的干嘛啊？”本来熟睡的李世英突然笑了起来。林毅听完之后吓了一跳。面色羞红道：“没事，你继续睡觉吧。”而李世英却起身将林毅的内裤夺走，还笑道：“我帮你拿去洗吧。”林毅本想拿回来自己洗的，但是李世英坚持要帮他洗，没办法，林毅也只好作罢。李世英拿起林毅的内裤之后，上面还有剩余的温热，还有一股重重的味道。李世英这还是第一次拿起男人的内裤，他面色羞红的帮他清洗起来。在李世英帮林毅洗完之后，两人便一起出了房门。看到吴若兰正做好早餐，正准备等着两人一起吃，李世英只看见吴若兰在家，便问道：“妈，我爸和我哥呢？”吴若兰淡淡道：“你哥去公司了。”
你爸也出去忙了。听完之后的李诗音哦了一声，在两人吃完早餐之后，林毅打算去自己的大白鲨直播公司看看。他得到股份之后还没去过那里呢。他记得自己是一个甩手掌柜的形象，没什么大事的话都不会叫到自己。林毅摸着李诗音的小手道：“老婆，等下你找辆车给我，我要去公司看看。”只见李诗音指了指挂钥匙，指着钥匙架上那里的车，你随便拿一把吧，我先去收拾东西。林毅听完纳闷道：“收拾东西干啥？”李诗音回道：“你不是去了公司就你那里吗？我正好收拾东西。”林毅听完笑道：“忘记跟你说了。”我打算在这里一段时间，正好和我老丈人一起弄一点东西。听到林毅打算在这里住上一段时间，李诗音激动地跳了起来。林毅看到李诗音这么高兴，便捏了捏他的脸，拿了一把钥匙便出去了。林毅出门后，李诗音站在家门口喊道：“老公，快去快回啊！”林毅笑着摆了摆手，便往地下车库去了。老公。快去快回啊！吴若兰在李诗音身后学着李诗音的话说了一遍。李诗音听到自己的妈妈在背后学着自己说话，面红羞涩道：“妈。”吴若兰看见自己的女儿脸红到耳后根，吴若兰仿佛也看到了自己年轻的时候。来到地下车库的林毅找到了昨晚李纯开的那辆川崎 H2， 没想到自己之前大学考的摩托车驾驶证终于有用了。而每个男人都有着自己的机车梦，就连林毅也不例外。他做梦都想自己买一辆机车，但是以前张梦瑶都是对这些东西嗤之以鼻，说这些都是穷人开的。但是现在的林毅。自己终于开上了这个梦寐以求的机车了。林毅戴上了头盔，插上钥匙，启动试了试手感。机车的手感让林毅感觉到了猛兽般的力度。叮，恭喜宿主获得神级驾驶技术，点数加三十。在坐上机车之后，林毅便往公司的方向走开去了。而李诗音在门外看着林毅开机车那帅气的身影，便有了打算。人都走远了，你在看什么？吴若兰在身后拍了拍自己的花痴女儿。李诗音回过神来，便对吴若兰道：“妈，我想帮我老公也买一辆这个。”吴若兰听完便拒绝道。买什么车都行，这个车太危险了。我们车库那么多车，你让林毅随便开就好了，或者你帮他买一辆兰博基尼也可以。摩托车这种肉包铁的东西太危险了。李诗音也知道吴若兰说的话，但是他更知道林毅在大学的时候专门去考了摩托车驾驶证，也经常在网上看着别人帅气的机车视频。而张梦瑶每次在他身边都骂林毅没出息，只会看这种车。李诗音对着吴若兰道：“他自己也有一辆劳斯莱斯幻影和司机，但是他更喜欢这个，我要帮他买一辆。”到时候我监督他就好了。吴若兰摇了摇头，她发现自己的女儿已经没救了。而李诗音也打电话给了自己的哥哥：“哥，你上次买的那辆车在哪里买的？我想买一辆给林毅。”而电话一边的李纯却纳闷了：“为什么要送这个车呀？家里面车库十来辆豪车随便开，还要送摩托车？”李纯却在电话那头跟李诗音：“这个车是定的，要不我把我那辆送给亲爱的妹夫怎么样？”李诗音听完一阵汗颜：“你能不能不要那么恶心啊？还亲爱的妹夫。”你帮我找找吧，能多快要多快。我想让林毅回来就能见到。李纯有点为难道，这么急不好搞到啊，我尽量帮你看看吧。说完，李诗怡就挂掉电话了。李纯也开始联系那几个玩车的朋友，问问哪里还有车。功夫不负有心人，没想到还真的有一辆。李纯赶紧过去看了看，没什么问题之后，便让李诗音转账送到自己家中。第十四章。大白鲨直播，而林毅将车放好之后，也进到了公司的大楼里。林总好，林毅点点头。一路上，刚上班的员工都向林毅问好，而林毅也是第一次体验这种上班问好的感觉。砰砰，林毅来到一间办公室面前，敲了敲门。进来，办公室里传来声音。林毅打开，打开门，进到办公室里面，看到眼前的男人正在电脑面前看着一堆文件。这个人正是公司的另一位股东秦志强，也是公司里的总裁。这里的一切事情都是由眼前这个人在做的。林毅虽然也是一份子，但是他一。一直当着甩手掌柜，一年没来公司几次。秦志强三十来岁，为人做事也本本分分，是个工作狂。虽然身家也达到了上亿，但是车子都是几十万的，对于一些豪车并不在意，倒是房子住在高档小区里，这些都是系统传输的记忆。秦志强一看是林毅，便起身拉着林毅的手，拉到办公室的沙发上。哎呀，老弟，你可把我给忙死了呀！林毅也略微歉意道：“强哥辛苦了，还得是你。”要是我来管理，用不了两个月，我们都要去街上要饭了。秦志强听完很是受用，便谦虚道：“你看你说的是哪里话？我不也是看着来？你来肯东比我做的更好。”林毅摆摆手道：“我真不行，当甩手掌柜可以，让我做这些肯定不行。你看，今天我就专门过来请你吃饭来了。”秦志强听完之后便答应道：“好，你可是从来没请我吃过饭。今天我来挑选一个贵一点的地方，让你出出血。”林毅拍着秦志强笑道：“我还怕你不好意思呢，你尽量把我往死里吃穷。”两人虽然不经常见面，但是却是丝毫没有生疏感。不知不觉，两人已经聊了快一个来小时。林毅也借着看员工的工作状态出去了。虽然秦志强一直要求自己陪着一起去，但是林毅还是婉拒了，因为这样才能看看员工的工作状态。林毅很随意的往每一个部门转转。虽然他并不常来，但是老员工基本都认识他，而新员工就不知道有这个人物了。林毅来到商务部，看到有些员工在认真工作
，而有些员工则是在玩手机游戏摸鱼，更是有些员工还在眯眼打着盹。而那些老员工正想叫一旁摸鱼的员工起来时，却被林毅打了个眼神。林毅正逛完一圈，就有一些胆子大一点的女孩子上来要林毅的灰信，林毅也说明了自己已经结婚给婉拒了。被拒绝的女孩子还隐隐约约的说道：“这么早就结婚了。”真可惜，林毅来到一位打游戏的员工身旁，拿了一把椅子坐了下来，在一旁笑问道：“上班玩游戏，要是部门经理来了怎么办啊？”玩游戏的男子淡淡道：“不急，等打完这把再工作。”林毅拍拍他的肩膀道：“那打这把玩机的工作呀？”打游戏男子看了一眼林毅，骂道：“神经病！”来到趴在桌子上睡觉的中年男子面前，林毅轻轻拍了他一下。睡觉的中年男子吓了一跳，看到眼前是一个没见过的小伙子时，便骂道：“神经病啊，干自己的活去！”说完，中年男子又趴在桌子上睡起了觉。被骂之后的林毅也没生气，而是叫了旁边的小姑娘，让她把部门经理叫来。小姑娘以为林毅是搭讪，也没太理会林毅的话，就继续坐在自己工位上工作了。林毅苦笑了一下，便只好指着一位认识自己的老员工让他去了。而自己也找了个工位，坐着等待部门经理的到来。没过多久，一位中年女子火急火燎地跑了过来。林毅在记忆中找到了这个中年女子的信息，她叫陆莹莹，也是是公司刚创立不久就已经来到了公司，而现在也不负众望地升职到了部门经理。林总，陆莹莹有些惊慌地叫道。林毅点点头，便顺手拉起来一旁的椅子给陆莹莹。林毅笑道：“别那么紧张。”坐吧，陆莹莹惊恐不安地坐到椅子上，而刚刚正在摸鱼的员工也听到了陆莹莹那高跟鞋撞击地面的声音，都开始装模作样的起来工作了。平时说一不二的陆莹莹，在林毅的面前不敢大声说话，众人开始猜测了林毅的身份。而刚刚那两个骂林毅神经病的员工，也有些担心自己会不会被开除。在这个公司里，每天都是到点就可以下班，现在的工作又轻松又能摸鱼，他们好不容易找到了这份工作。现在他们心里欲哭无泪，只想着林毅能大人不计小人过。陆莹莹额头上的汗珠已经结成一个小汗滴，两只手抓着那身职业 OL 套装的裙角。林毅从口袋拿出一张纸，递给陆莹莹道：“陆姐，别那么紧张，我也是一年来不了几次公司。要是我长得这么吓人的话，下次我都不敢来了。”陆莹莹接过林毅递过来的纸巾，擦了擦额头上的汗水，道：“林总说笑了，你长得这么帅。”我们还巴不得天天见到你，林毅缓缓道：“你也不用奉承我了，我要是天天来的话，你们也烦，把大家都叫过来吧。我想和大家一起聊聊。”听完，陆莹莹便起身高声道：“你们都过来，林总有话要说。”刚一说完，众人便从自己的工位起身往这边赶来。陆莹莹也在这个时候体现出了自己的雷厉风行。众人来到林毅面前的时候，刚刚骂林毅的那两位员工便来到林毅的面前，低声道：“林总，对不起。”刚刚我们刚刚有眼无珠，还请你大人不计小人过。林毅听完，摆摆手道：“你们不是对不起我。”而是对不起你们自己。我记得我们公司的工资可不低，公司一个月加班不超过三天吧。你们有女男朋友的可以早点回去陪他他；有老婆孩子的可以早点回去陪老婆孩子。上班摸鱼其实没什么坏事，大家都想着上班时间抠出自己的一点点时间，这个我理解。以后摸鱼的时候可以偷偷来，但是不要影响工作。林毅又继续看看众人，见到他们都低着头默不作声，就摆摆手道：“没什么事，就回去工作吧。”第十五章。张明成蹲点，林毅前脚刚走，后脚众人来到陆莹莹面前，问道：“陆姐，刚刚那个是谁呀、啊？怎么一副自己大 boss 的样子？”陆莹莹缓缓道：“人家就是这里的大 boss， 你们快点干活。”众人听完便回到自己的工位干活了。陆莹莹自己也松了口气，幸亏这个林总好说话，不然自己这个月的 K p i 就要被扣了。而林毅在看了一个部门之后，便回到自己的办公室里。虽然他不常来公司，但是办公室还是有的。砰砰砰！林毅刚到办公室，外面就传来几声缓慢的敲门声。进来，林毅缓缓道。听说你刚刚去看了商务部，秦志强刚一进门便问道。林毅点点头，秦志强一屁股坐到沙发上说道：“这些都是老毛病了。平常我去的时候，大家都老老实实的干活，你不常来，很多人都不认识你。现在一去就发现了上班睡觉玩游戏。”秦志强的话中透露着一丝无奈。林毅笑道：“其实要是没什么事的话，摸摸鱼还是可以理解的。毕竟大家还是喜欢忙里偷闲。要是真的管理太厉害，有可能会适得其反。”秦志强听完后也赞同了林毅的说法，两人的年纪相差不是特别大，沟通起来也比较好沟通。怎么样，找好哪个地方宰我一顿没有？林毅问道。秦志强摇摇头道：“你这不是为难我吗？我每天都是回家吃老婆做的饭，应酬也是比较商务的地方，怎么会懂得哪里的饭菜贵？平常我最多和几个朋友一起去农家乐。”林毅听完便笑了起来：“我也不知道哪里的东西贵。”走吧，下去问问司机，或许他比我们还懂。说完，林毅便拉着秦志强下楼去了。而林毅也早已提前通知司机，让他在楼下等着了。林毅和秦志强一到楼下，司机就帮着两人打开车门。上车之后，林毅缓缓道：“去帮我找一个吃饭最贵的地方。”而司机深思了一下，道：“老板，金尊怎么样，行不行？那里的东西听说还挺贵的。”林毅听到，便问了问一旁的秦志强，道：“强哥，你觉得呢？”秦志强摆摆手：“你来安排就好。”赤处。那就金尊吧。林毅说完，司
。张明成昨晚和几个所谓的好兄弟蹦迪到半夜，每个人都喝得烂醉如泥。喝得烂醉如泥的那些好兄弟一直怂恿着张明成开一个总统套房。张明成看了看自己的余额，打算给他们开一个几百块的房间，但是那些好兄弟死活不同意。在几位好兄弟的蛊惑和吹嘘之下，张明成的虚荣心得到了极大的满足，开了一个两万八千八的总统套房。一早上，张明成睁开眼睛，发现自己的那些好兄弟也已经走完，只剩下自己孤零零的一人在酒店里。在酒店吃完早餐之后。退了房，便漫无目的来到大街上到处乱逛。看着那一辆辆豪车，还有那一栋栋高楼，张明成又看了看自己所剩无几的余额。昨晚在那个高档酒吧里花费了快五万块，这钱花的真他娘的快。想到这里，张明成又想到了林毅。要是林毅成了自己的妹夫，该多好啊！自己天天有钱花，要是没钱了，又可以问林毅拿钱。现在只能等自己的妹妹能够和林毅和好了。在张明成一边走着，一边埋怨林毅是个吝啬鬼的时候，却看到了林毅从一辆劳斯莱斯幻影下来。张明成觉得自己还没睡醒，但是又擦了擦眼睛一看，果然是林毅。在得知那个人确实是林毅之后，张明成心中暗道：上次那小子叫了这辆车过来，这次又是坐着这辆车，难道这辆车真的是他的？不然怎么可能会进这种高档的地方？不对，这个小杂碎要是能开得上这种车，那就不可能没钱娶自己妹妹了。没过两分钟。林毅便进入了金尊，司机正准备将车开去停好的时候，后面的张明成便上前询问司机：“大哥，你们的老板是不是那个看着比较年轻的男人啊？”司机坐在驾驶位上，冷冷地看着张明成，没有理会他。张明成只能打开手机里的微信，找到了林毅的好友，便打开了很早之前的聊天记录给司机看。司机也没有理会张明成，便直接将车开去停了。拽什么拽？等老子有钱！第一个弄的就是你，张明成一边骂着司机，一边喊下一辆网约车司机，给了两百包了一整天，而网约车司机却是要三百，不然不干。焦急的张明成只能先给两百，剩下的等到了地方再给。这边，林毅和秦志强两人来到了金尊，外面的服务员也看见两人开着劳斯莱斯幻影过来的，身份肯定不简单，热情的上前带着两人来到了一间包厢里。林毅拿起手机一扫。好家伙，这里的东西是真的贵呀、啊！随随便便一道菜都要几千。强哥，你千万别和我客气啊！听到林毅的话之后，秦志强也拿起自己的手机一扫，也惊了。林老弟，要不是你带我来，我也没想到能吃得上这么贵的东西。秦志强对随便点了几个菜，就花了两万多块就停下了。他也是一个不喜欢浪费的人，差不多就可以了。林毅看到后笑道：“随便点。”但是不喝酒就行了，我等下还要开车回去呢。秦志强也笑道：“等下还要工作呢，我也不能喝酒。但是你那辆车是真的舒服，还得是你会享受啊。等哪天我也搞一辆。”两人聊了一下子，等了二十分钟的时间，菜就上齐了。看到菜上齐之后，秦志强举起桌子上的杯子，啥也不说了。我们以茶代酒干一个。林毅也拿起手中的杯子碰了一下。一个小时过后，吃饱的两人慢慢走了出来。而外面等了快两个小时的张明成，终于等到了林毅出来。他奶奶的，这林毅可真会享受！进这种地方吃饭，老子都没来过这种地方，居然被这种小瘪三给抢先了。张明成低声骂道。而一旁的司机却是心中暗道：你也不看看自己什么样子，还去骂别人？看到林毅坐上那辆劳斯莱斯幻影之后，张明成便叫自己包了一天的网约车，紧紧跟在后面。第十六章。新买的车，林毅与秦志强一同来到公司。林总好，秦总好。前台看见两位老总喊道。秦志强和林毅点点头，便上去了。这两人进去之后，张明成探头探脑的伸出一个头出来，隐隐约约的也听到了前台喊的一声“林总”。林总，这小子吃软饭吃的这么快？张明成纳闷道：“喂，快给钱！”一旁的网约车司机的对着张明成喊道。张明成看了网约车司机一眼，刚刚不是给你两百了吗？你一天能不能赚两百还不一定呢。现在你居然还要我给钱，当老子是冤大头是吧？网约车司机摩拳擦掌道：“刚刚你自己答应给三百的。”你不会是赖账吧？张明成见这个网约车司机高了自己整整一个头，没办法，只能再拿出一百块交给司机，不然等下受皮肉之苦。妈的，昨晚见你还是坐老子的车去开的总统套房，大几万块都不心痛，现在几百块下要你命的。网约车司机拿到钱之后，骂骂咧咧的走开了。妈的，昨晚讹老子一次，今天又被你讹一次，真你妈晦气！见到司机走远后，张明成骂骂咧咧的叫了起来。缓过来的张明成打开手机看看，这个是公司是不是李世英那个富婆给他的？持股人林毅。持有股份百分之五十五，持股时间。张明成扣着手指算了算时间，五年。你妈的，林毅这小子这么有钱装穷，这手头上最少也有几个亿，居然连区区五十万都不舍得拿出来，这尼玛抠门！张明成一边看着手机上的信息，一边踢着台阶。林毅，你这个杂种！老子一定要从你手上拿个一两千万花花。正在公司里的林毅，正在自己的办公室喝着秦志强泡的茶。林毅看了看时间，起身道：“强哥。”这边的事情全靠你了，有什么事情就给我打电话。秦志强笑道：“林老弟说的是哪里话，我在这里就可以了，你偶尔来看看我就可以了。”说完。
，林毅便出去打算回家。而司机看到林毅下来，刚想起身去拿车，便被林毅挥手拒绝道：“不用。”我自己去开车。司机听完便继续坐着，而林毅将李纯的川崎 H 2拿出来之后，飞驰的回去了。等没见林毅的人影之后，张明成便从一个角落出来：“妈的，川崎 H 2好几十万的车你都舍得买？好车一辆接着一辆，早知道是你的车，就先放弃了再说。”张明成咬牙切齿道：“现在的他早就已经神志不清了，整天就只想着怎么搞林毅身上的钱。”在尝到五十万甜头之后，现在满脑子的五十万，甚至五百万、五千万，在抱怨上天的不公之后，张明成便灰溜溜的回去了。一会的时间，林毅便已经到了自己老丈人家。正在林毅将车放到地下车库的时候，看到小院子里正摆着的一辆崭新的川崎 H 2而李诗音听到摩托车的声音之后，一蹦一跳的小跑出来：“老公，你看我给你买的车好不好看呀？手续都已经办好了。”李诗音挽着林毅的手臂道。而林毅也已经被那辆崭新的川崎 H 2给迷住了。林毅抱住李诗音，转了两圈，道：“你怎么知道我喜欢这个？”李诗音笑道：“昨天你在看到我哥那辆车，眼睛都直了。你看我都没有这样过。”林毅搂住李诗音的小蛮腰，道：“怎么会？车子怎么能和你比？你去换一身衣服，我带你转两圈。”李诗音听完，便回到到房子里，换了一身刚买的赛车服，而且还全副武装了起来。等李诗音出来之后，见到李诗音裹着严严实实的赛车服之后，便竖着大拇指夸赞了李诗音一番。林毅将一顶头盔递给了李诗音。自己便坐上了那辆刚买的机车，而李诗音也坐上后座，双手紧紧地抱着林毅。林毅载着李诗音转了两圈之后，便又回到了别墅里。转了两圈之后，李诗音还有些意犹未尽地下了车。林毅也看出了李诗音的意犹未尽，便敲了敲他的头盔，道：“太危险了。”李诗音低声道：“嗯，等下次我们买个厂房慢慢开。”林毅将车子开到地下车库时，老丈人李震天也一脸疲惫地回来了。李震天一回到家，就拉着林毅进到书房里。来到书房之后，林毅看着李震天问道：“怎么样了？”李震天叹了口气道：“事情倒不难办，之前我有这个想法的时候就已经招到人了。现在问题是软件设计的不是很满意，我看了一眼页面，连下载的欲望都没有，但也说不出来哪里不对。”听到老丈人的话之后，林毅才明白，难怪老丈人的合作伙伴上次说不合作的时候，老丈人能这么生气，原来他早就已经开始实行这件事了。林毅拿起李震天带回来的资料，打开来看的时候，林毅自己也绷不住了，难怪老丈人能愁眉苦脸的。这个界面简直就是应付用的，这界面的复杂程度简直不能用言语来形容。短视频软件就应该是要多简洁，就应该有多简洁，而且功能还得是想找到就能找到。看完之后的林毅对着老丈人缓缓道：“爸，还是先休息休息，放松一下，心急吃不了热豆腐。”李震天继续问道：“我们那个 app 该叫什么名字啊？到现在还是用着代号来叫的，我们还是得想个名字才行。”林毅拍拍老丈人，缓缓道：“这个事情交给我吧。”到时候给你一个满意的名字。李震天听完也点了点头。等老丈人离开房间的时候，林毅便一个人留在书房里。林毅将门反锁好之后，便从脑海中的系统商城找到了这个软件的界面。第十七章：醉酒的张明成。系统检测到宿主想试用该商城里的东西，价格为三十点数。本次试用仅有三分钟，宿主是否要试用？听到系统从脑海中传来的时候，林毅毫不犹豫地点了试用。系统检测到宿主试用，请宿主珍惜试用时间，理性购买。在点击试用之后，林毅将软件的各个的界面全都点了一遍。三分钟很快就过去了，林毅的脑海中又继续传来了系统的声音：三分钟试用时间已到，宿主是否要购买该商品？购买该商品后，宿主可以随时在脑海中找到该商品。宿主还可以，还没等系统说完，林毅就迫不及待的用了三十个点数来购买这个软件的资料。在得到资料之后，林毅便来到李诗音的房间，打开电脑，将软件的每一个页面都给画出来。再将功能标注出来。看到忙碌的林毅，李诗音在一旁静静地看着认真的林毅。果然，认真的男人是最帅的。李诗音像个小迷妹般的看着林毅。由于李诗音在一旁，林毅心里全是李诗音的的样子，久久不能散去。林毅一把将李诗音抱入怀中，缓缓道：“乖老婆，要不你先出去吧，你在这里，我满脑子都是你。”李诗音听完之后妩媚一笑，在林毅脸上亲了一下，便出去了。而林毅在李诗音的出去之后，也开始认真工作了。不知不觉，林毅在房间已经待了一整天的时间，直到晚上，李诗音。来叫他吃饭，他才依依不舍地离开电脑面前。刚一上桌，李震天便问林毅：“听诗音说，你有新的想法了？”林毅听完点点头。可李震天想继续追问的时候，却被吴若兰厉声道：“吃饭就吃饭，谈工作干嘛？小姨累了一天了，你就不能等吃完饭再说？”听到吴若兰的训斥，李震天也乖乖闭上嘴，开始吃饭。另一边，某小区里，张明成回到家中，就闷闷不乐地喝着酒。一旁的张腾看着凌乱的家中，叹了口气：“老婆和女儿在搬出去之后，就没有回来过。”两人现在不知道是在干什么，连个电话都不打一个。看到张明成一个人拿着酒瓶瘫在地上喝着酒，张腾也没说什么，便回房间去了。他在被何秀兰嫌弃的时候就练习一个人活动了，也不需要别人帮他什么，除了做饭之外。妈的林毅
，这么有钱，居然这么抠门，连几十万都不给老子。要是现在他和妹妹结婚了，那我岂不是就可以成为公司高管了？老爸，你说对不对？张明成醉醺醺的对着自己的老爹道。看到喝醉的张明成，张腾只是轻轻的点了点头，并没有听到他说了什么。哥，老爸，你说我叫你这么多年的爸，现在你能不能叫我一声爸呀、啊？张明成打了个饱嗝道。而一旁的张腾面色铁青道：“整天喝酒，你就不能省省心吗？好好找个班上不行吗？天天就想着别人的钱，自己有手有脚的。”听到自己的老爹的教训后，喝醉的张明成怒声道：“你算个什么东西，居然还教训老子！你要是有钱一点，我会是这个样子吗？你要是像林毅他爸妈那样会赚钱，老子会是在这里喝酒？哎，自己怎么就生了这么一个儿子啊？”心灰意冷的张腾回到房间之后，重重的关上了门。不行，过几天老子还是得去找林毅要个几十万花花，不然老子就把上次录的视频给发出去。张明成喝了一口酒，道：“豪华别墅里，林毅他们吃完之后，便将自己画出来的图发给李震天看。李震天看到图之后，眼睛都直了，就凭着简洁的界面，还有这个吸引眼球的粉红色图标，光是看到之后就迫不及待的想下载了。怎么样，还可以吧？”林毅缓缓问道：“不错，这个真不错。”就凭这个粉红色的图标，我现在就想下载了。李震天激动道：“虽然自己这么多年以来就一直在和化妆品打交道，现在是第一次踏入自己不熟悉的领域。没什么事的话，我先去把剩下的都给画出来。”说完，林毅摆摆手便上楼去了。看到林毅上楼之后，李震天嘀咕道：“我女儿还真是有眼光啊！”林毅上楼之后，便把李世英的电脑给搬到书房去了。虽然李世英说着不用，但是林毅也不想影响老婆的休息时间，毕竟女人还是要有充足的睡眠时间。熬到凌晨三点，林毅伸了伸懒腰，终于将图全部画了出来。等林毅回到李世英的房间，看到李世英已经睡着了，他只好小心翼翼地用着手机屏幕的亮度换了一身睡衣。上床之后，林毅在李诗音的脸上亲了一下，便倒头睡了过去。中午，林毅缓缓睁开眼，看到李诗音正在自己旁边盯着自己。昨晚熬到什么时候？李诗音诱人的小嘴在林毅耳边轻声道。林毅一个支棱，缓缓道：“大概三四点吧。”正当李诗音要说话的时候，林毅便将李诗音给拉到自己身上。李诗音被林毅这个动作给吓了一跳，身体已经开始发麻，两人情意默默。李诗音正要低下头的时候。门外传来一阵敲门声，两人尴尬一笑，整理好自己身上凌乱的衣服之后，缓缓起身开门。妈，你能不能没事的时候不要来敲门啊？李诗音鼓着嘴抱怨着门外吴若兰道。吴若兰也一副无奈的眼神道：“你爸让我来问图做好没有？他早上已经等到中午了，现在已经迫不及待的想看了。”听到吴若兰的来意之后，林毅便拿出一个 U 盘交给吴若兰，东西都在这里面了，按照上面的做就可以了。吴若兰拿到 U 盘之后笑道：“那你们继续，我先下去了。”李诗音关上门之后就开始闷闷不乐，看见李诗音嘟着嘴的样子，林毅觉得生气的李诗音也很可爱，便上前捏住李诗音的脸：“我老婆就连生气都这么好看？”谁知道李诗音却哼的一声：“反正憋得难受的也不是我。”第十八章，张梦瑶想复合，两人在房间打闹了一番之后，也感觉到肚子有些饿了。便起身准备下楼吃饭，一到楼下就看到吴若兰刚做好午餐等着他们，快点吃了，不然等下着凉了。吴若兰对着两人催促道：“我爸呢？”李世英对着吴若兰问道。吴若兰淡淡道：“你爸在拿到 U 盘之后就火急火燎的往公司去了。”两人在吃饱之后，林毅的手机响了起来。林毅拿起手机一看，是一个不认识的号码。林毅按下接听，刚想说个位，对面就先开口了：“林毅，老子没钱了。”你先打个三十万给老子花花。林毅听出了对面的声音是张明成打来的，自己已经全部拉黑了他全家的电话号码和联系方式，现在他就用另一个电话打来了，而且还开口就是三十万，真当自己是冤大头了。林毅听完之后便打开外放问道：“那五十万你花完了？”张明成一听就林毅这么问，就感觉到了有戏。便笑道：“你那个五十万真不够花，上次老子开了个总统套房都是几万块，现在我手上就剩下几万了，你先给老子打三十万。”林毅听完之后就笑得更开心了：“你怎么还有脸问我要钱啊？我都没去找你们要钱呢，你居然还先来问我要钱！”张明成听完怒道：“林毅，你个狗杂种，给老子装！老子早就知道你有个公司，身价少说得几个亿，老子都没问要点股份都不错了。我知道你现在还在想我妹妹，你先给老子钱，老子帮你说说好话。”林毅纳闷道：“你怎么知道我的公司？”张明成听完之后一脸得意道：“这你就别管了，你只要知道你现在还想追回我妹妹，就给我打钱，不要让我难办，行吧？”你现在把钱花完就可以了。林毅说完就把电话挂断了。喂，林毅，你他妈给老子挂电话！看到对方已经挂断电话，张明成气的把手中的电话扔到了墙上去，摔得七零八碎。挂完电话的林毅坐在沙发上，悠闲的刷着手机。老公，为什么你还不去找张梦瑶一家还钱，弄得张明成现在还来找你要钱？李世英在一旁完完全全的都听见了。听到张明成的话之后，血压瞬间就上来了。吴若兰也是纳闷道：“对呀，小易为什么要等这么久啊？”
，应该现在就去找那个律师收集证据，然后让他们还钱就好了。而林毅却是摆摆手道：“不着急，等他们把钱先用了再说，我自有打算。”在林毅身上吃瘪之后的张明成怒气冲冲地将家里摔了个遍，而张腾却是一旁摇摇头，看着自己如疯狗一般的儿子：“明成，你该找个工作先了，这样下去也不是个办法。”张明成听到这句话之后，立马冲到自己那瘫痪的老爹面前：“我找工作？他妈的，林毅那么有钱，还想让我找工作？这小子就是骗了我们一家，明明那么有钱。”却还是装作没钱的样子，他欠我们全家，等着吧。过段时间，等那个李世英把林毅玩腻了，估计他又会回来找我妹的，我就不信了，一个漂亮还有钱的女人，居然会看上林毅，我不能接受。张腾看见自己的儿子居然会这样想，眼神中透露着一股绝望出来，推着轮椅回到自己房间里了。不给钱。那你就等着吧，老子明天就把你劳斯莱斯幻影的小金人给掰下来，还把你那辆川崎 H2 给烧了，看你给不给钱。与张明成不同的是，张梦瑶现在仍然在林毅当初买的婚房里。张梦瑶下班回到家之后，看到何秀芳坐在沙发上嗑着瓜子，吐了一地。妈，我现在不要求你工作上班，但是你也不能在家弄得乱七八糟啊！我本来下班就累了，现在一回来就看到这么乱的家里，看得我很烦。张梦瑶对着何秀芳抱怨道：“何秀芳看见自己的女儿数落自己，她将嘴里的瓜子壳吐了出来，狠狠道：‘哦，你现在嫌弃我了？当初我一把屎一把尿的把你拉扯大，你怎么不说？现在还嫌弃我了？真是白养你了。’”张梦瑶背对的哑口无言，只能低声道：“妈，对不起，我不是这个意思。行了，行了，妈也不是这个意思。”说完，何秀芳向张梦瑶伸出一个手掌：“妈。”你这是干嘛？张梦瑶不明白何秀芳为什么伸出手掌，你还装蒜？你两天不是换了个工作吗？一个月工资能有八千呢，现在钱呢？何秀芳伸出自己又粗又肥的手掌问道。听见这般话，张梦瑶崩溃的吼道：“我们刚到这里没两天，你就已经花了我这么多钱，现在我才刚换工作，哪来的工资？你天天打麻将输钱，居然还来问我！”何秀芳听见这么听见女儿这么一说，她自己也慌了，她害怕女儿以后不给她钱，自己以后没钱打麻将。好了好了，是妈错了，妈对不起你，你现在在哪里工作？突然能从三千多的工资升到八千，何秀芳抱着张梦瑶安慰道：“张梦瑶缓缓道，上次我闲着没事，就上网找了找工作，发现这个公司在大量招人，做一个短视频软件的。我投了简历之后就过了。”何秀芳听完之后沉思了一下，道：“八千啊。”感觉还是不够用啊！不知道林毅什么时候找你复合，到现在他还没过来说房子的事情，估计他现在就等着你气消了。到时候他来的时候，你要硬气一点。何秀芳说着说着，就已经想到了问林毅要钱的样子了。这次说什么都不能让这小子过得这么舒服了。张梦瑶点点头道：“五年的时间不可能就这么忘了的。李世英那个婊子不可能在我们中间插一手的。林毅估计等着我原谅他了。不过到时候他来的时候，你就不能再那样对人家了。”何秀芳点点头。第十九章。公司集会，在一个礼拜的时间里，林毅和李震天差点就住在公司里面了。两人每天忙前忙后的在公司里监督着，终于完成了。林毅和李震天两人相互击了一下掌，短短的一周时间，公司高度加班，这才能把这个软件给做了出来。服务器现在也已经准备就绪了。小易，你上次说了给我这个 at 一个满意的名字，现在怎么样了？要是名字不好听，那我可就白白期待了。李震天对着林毅笑道：“嗯。”这个 app 的名字就叫世界 TV。林毅一字一句道：“李震天嘴里呢喃道，世界 TV。”看到李震天不太理解，林毅便解释道：“我们要打造成一个世界级的 app， 以后我们还要在国外上线这个 app， 世界各地都要知道我们的 app。”李震天恍然大悟，没想到你还能想到这一层，我从来没能想到在国外上线。看来是我老了，不敢想太多。我们现在可以开始发布软件了，看看今天能有多少下载量，还有让营销部的人找一些有分量的博主和主播之类的宣传一些我们的软件。别忘了各大应用商店的广告。林毅淡淡道。李震天笑道：“哈哈哈，我早就已经让人安排好了，你现在就等着看吧。”软件刚一发布，林毅和李震天正在和公司的高管看着数据变化，一个注册，两个注册，数值越变越多，直到晚上。注册用户就变成了一千万人数，而视频创作者也有了一万的用户。看到数据稳定下来之后，李震天也露出了满意的笑容。叮，系统赠送的用户与创作者已奖励完毕。在系统的提示音下来之后，林毅就知道现在只不过是让数据好看一些罢了。但是他相信，用不了多久，这个软件就可以火起来。通知大家，今晚公司下班之后一起去聚会，要是特殊岗位去不了的，补贴三百块。李震天将话传达下去没多久，整个公司都轰动了起来。李震天也大方的找了一个专门聚会的餐厅。晚上，林毅也坐上了李震天的劳斯莱斯，两人一同前往聚会的餐厅。等到餐厅的时候，一些员工也陆陆续续的已经到了，众人都开始找到了自己熟悉的同事一起入座。梦瑶，明天周末能不能出来一起看个电影啊？张梦瑶眼前的金矿眼镜男子一脸恭敬的问道：“都说了，我已经有男朋友了，你不要再说了。”张梦瑶冷冷道。听的张梦瑶的话之后，金矿眼镜男子不满道：“你来这里一个多礼拜了。”一直说你有男朋友，我从来没见他来接你下班过。这种男朋友要来有什么用？我答应你，只要你和我交往。
我能把每个月的工资都交给你。张梦瑶看见眼前的金矿眼镜男子，听到之后不但没放弃，反而还是更死缠烂打，便不满道：“我说你烦不烦？我都说了不喜欢你了，你怎么就这么贱啊？”张梦瑶越说越激动，一旁的人都看了过来，看着那个男的都鄙夷了一眼，一个男的居然这么卑微，这还是个男人吗？非要死缠烂打？周围有人嘀咕道。而金矿眼镜男子听完之后，便低下头去，没敢作声。其实他自己也知道，这个张梦瑶看不上自己，但是他在第一眼就看到他的时候，就被他的外貌深深的吸引住了。正当下面的员工各自聊天的时候，聚会餐厅的主席台上传来一声甜美的声音：“这次我们公司在忙活了一个多礼拜的时间，终于是把东西给赶工做出来了。这次我们李总和林总特意请大家一起吃个饭，聚个会。当然，这一桌子的菜品可是比较丰盛的，大龙虾更是可以吃到饱。希望大家还是可以敞开肚子吃。现在有请我们李总来说两句。”说。完，底下就传来一阵阵的鼓掌声。李震天上台，用手拍了拍话筒，确认话筒能发出声音后，李震天笑道：“哈,哈哈哈，我不太会说什么话，还是让林总来说吧。”说完，台下的林毅缓缓走上台，接过话筒。张梦瑶看到上台的是林毅，却惊讶了：“怎么可能？林毅怎么会在这上面？”张梦瑶不太敢相信，他怎么会是自己公司的高层？但是张梦瑶在惊讶了一下，就随即明白了过来。林毅现在已经和李世英领证了，刚刚那个人姓李。这人估计就是李世英的爸爸了。回过神来的张梦瑶嘴角微微上扬。现在林毅是这个公司的老总之一，等以后自己把林毅抢回来之后，林毅的东西一切就可以变成自己的了。而台上，林毅往下面扫视了一眼，缓缓道：“这些天的努力离不开大家的努力，我只想说的是，只要大家尽力做事，为公司着想，我们公司是不会亏待任何一位员工的。我要说的就是这么多，祝大家用餐愉快。”说完一段简短的话语。底下就传来一阵热烈的掌声，而林毅也下台和众多高管聚集在一张桌子吃饭。林总果然是年少有为啊，说的我热血沸腾的。林毅刚刚坐下，一位秃头高管毕恭道：“林毅，听完摆摆手道，什么年少有为，还得是靠大家一起的努力。我一个人怎么可能会取得成功？以后还得是靠你们来维护公司的利益。”听到林毅说的话，各位高管都不由得笑出了声。来来来，喝酒！李震天举起了酒杯，高声道。众多高管一饮而尽。喝完之后，李震天对着林毅道：“小毅。”一起来和大家喝一杯。林毅知道，现在李震天是想让自己在公司混个眼熟，虽然没必要，但是他还是把白酒往自己的酒杯里倒满，起身对着底下的众多员工道：“来，大家喝一杯。”众人看见这个年轻的老总给自己敬酒，都纷纷站了起来。林毅一口气将杯中的酒给干了，酒杯朝下，对着众人道：“我干了。”你们随意。看到这个年轻的老总一点都没有架子，大伙也起身将杯中的酒给一饮而尽。更是有很多女的在下面嘀咕道：“好帅的老总啊，不知道人家还没有女朋友了。要是没有的话就好了。”一旁的人听到后，泼了盆冷水道：“人家要是没女朋友，也轮不到你。这么优秀的人，估计没人会眼瞎和他分手的。”第二十章。再遇张梦瑶，张梦瑶听见之后，像吃了苍蝇般的难受，但是也仅仅是难受而已。她也不过是抱了李世英这条大腿罢了。要是没了李世英，她怎么可能会成为一个公司的高层？现在只不过是一个月一万多的普通员工。在平复了一下心情的张梦瑶，想到林毅最终还是要回到自己身边，这才好受多了。但是张梦瑶依旧是时不时的望着林毅在的那一桌上面。才吃了一个多小时之后，大家也就陆陆续续的开始回家陪自己家人。李震天也在和众多高管的拼酒之下，渐渐倒下了。那些个高管个个都是老江湖了。自然就不会放过这个能和老板一起吃饭的机会，都想着可以得到老板的眼熟，万一下次提拔就可以凭借着这次的眼熟而升职了。林总好酒量啊，连续喝了几大杯白的都没事，现在依旧是脸不红气不喘的。一位肥头有脸的中年男子毕恭道：“哎，我们林总可那么年轻，哪像我们这些老家伙呀？”另一旁的秃顶男子打趣道。林毅听完笑笑，举起手中的酒杯，对着两人道：“两位叔叔说的是哪里话？还得是靠大家，这以后还得是我们大家一起努力。”两人听到林毅这么一说，别提多开心了。一个年轻的公司老总能有这般话术，两人差点都给感动的哭了出来。感动过后的两人将自己的酒杯斟满，一饮而尽。过了一会，李震天看了一眼时间，已经是吃了两个小时了。现在他已经开始有些走不动道了，便对着林毅道：“小毅，时间不早了，改回去了。”林毅看了一下，发现大家已经走的差不多了，便对着李震天点点头：“大家慢慢吃啊，我老了。”不像你们这些年轻人有活力。李震天对着桌前的几位高管道：“这几位高管听到之后，也陆续起身道：时间也晚了。”我们也要回去陪老婆孩子了。这几位高管在这里的原因，就是为了这两个老板。现在老板走了，他们自然也没有留在这里的必要了。在听他们说完，林毅便将李震天的手臂架在自己的肩膀上，缓缓地带着他出去。而张梦瑶一直在看着林毅的一举一动。在看到林毅准备起身出来之后，张梦瑶也开始动身去外面等着了。梦瑶，你回去了，我送送你吧。一旁的金矿眼镜男子也一直在守着张梦瑶。当他看到张梦瑶起身的时候，他便起身对着张梦瑶谄媚逢迎道：“张梦瑶，看着眼前的男子，像个苍蝇一样阴魂不散。”便对他冷冷
但是我相信，总有一天你会被我给感动到的。这句话说完，张梦瑶都无语了。她没想到，居然能有人这么感动自己的。当舔狗能当成这个份上，也是没谁了。要是换个人，估计都被感动了。但是自己是张梦瑶，不是什么人都能配得上自己的。另一边，林毅将老丈人扶到劳斯莱斯幻影上，自己也打算上车的时候，张梦瑶此时也紧紧跟在林毅身后。林毅，张梦瑶缓缓道。林毅也听出来了张梦瑶的声音。但是他并没有理会他，便继续上车。难道我们五年的感情就这么散了吗？你就连一句话就不想和我说？张梦瑶抽泣道。林毅并不想看见这个势利的张梦瑶，便让司机开车。张梦瑶听见之后，死死地扒着车门道：“难道你就那么狠心，一句话就不肯跟我说？停车吧，小易，你去跟他说一下吧，不然其他员工看见了影响不好。”李震天摆摆手道。林毅下车之后，对着张梦瑶淡淡道：“有什么事就说。”我要回家了。张梦瑶看见林毅下车之后，觉得林毅心里还是在乎自己的，便努力哭道：“为什么你连一句话都不肯跟我说？我错了，我真的错了。我们一起回去好吗？”说完，张梦瑶便扑到了林毅身上。林毅一个躲闪，张梦瑶摔了个狗啃泥，满脸灰尘的哭了起来。远处的金矿眼镜男子见状，便冲了过来，想给林毅一拳。但是被李震天的司机兼保镖给拦了下来。金矿眼镜男子挣扎道：“你欺负一个女人算什么本事？有本事冲我来，有钱就可以骗人家女孩子的感情了。”张梦瑶听到之后，便哭着对着金矿眼镜男子狠狠道：“这是我们的事，你能不能滚啊？”金矿眼镜男子这次彻底被伤到了。他不明白为什么张梦瑶就连这样都要对自己冷言相向，难道自己关心他也有错？心灰意冷的金矿眼镜男子便缓缓消失在夜色中，一边走一边大笑着：“林毅，你变了，你变得冰冷了。以前我有一点不开心，你就来想着法子哄我，现在你连多看我一眼都不愿意，难道我就这么遭你嫌弃吗？”张梦瑶一边拍着自己脸上的灰尘，一边哭着道：“说够了吗？说够我走了。哦，对了，我打算开始找律师了。你哥哥已经快把彩礼钱给用完了，也打算收集证据了。”你们家记得把钱准备好，这个数我已经构成诈骗了。你们要是还不上，可能要负刑事责任。林毅说完便上了车。张梦瑶也瞬间明白了，原来他一直在等自己的哥哥把彩礼钱花完之后就起诉。这个数我已经构成诈骗行为了，要是还不上，自己的哥哥将要去踩缝纫机。反应过来的张梦瑶瘫在地上。林毅，你好狠啊！为什么会有你这么心狠的人？我们五年的感情你都忘记了吗？张梦瑶瘫在地上哭泣着，而张梦瑶的哭并没有什么用，只不过自己已经下意识的将林毅当成以前的他了。以前只要哭就可以管用，现在却是得到一个冰冷的眼神。第二十一章，何秀芳的阴招。车子缓缓停在李震天家的别墅里，林毅刚把李震天扶下来，李震天就在院子里吐了起来。闻声听来的吴若来也出来了，看到李震天蹲在地上吐的样子。他皱着眉头骂道：“怎么喝那么多酒？看你吐成什么样子了！埋怨归埋怨，吴若兰还是轻轻地拍着李震天的后背，让他好受一些。吐完之后，林毅便将李震天扶到他的房间里。吴若兰在清理完李震天吐的秽物之后，就去厨房熬了两碗醒酒汤给这两父子。小易，你也快点休息吧，这个礼拜你早出晚归的，有时间还是多陪陪诗音吧。”吴若兰将醒酒汤递给林毅，缓缓道。林毅点点头，就把醒酒汤给一口气喝了下去。喝完醒酒汤的林毅，脚步轻盈地回到房间里。林毅回到房间，看到李诗音正面色惨白地躺在床上，捂着肚子冒冷汗。老婆，你怎么了？焦急的林毅上前问道。李诗音声音有些沙哑道：“我大姨妈提前来了，现在好痛啊！”看到这么痛苦的李诗音，林毅上前缓缓将她扶到自己的怀中，用手缓慢地揉搓着李诗音的小腹。揉了一下之后，李诗音的脸色开始慢慢缓和。怎么样了？林毅有些心疼问道。舒服多了，老公，你手法好好啊！李诗音开着玩笑道：“没事就好。”吓死我了，你怎么不打电话给我？林毅刮着李诗音的鼻子道：“奴家不想打扰公子吗？”李诗音用着惨白的脸色说着娇媚的话：“别说话了，安心休息吧。”林毅慢慢的将李诗音放下，起身去弄了条热毛巾给李诗音的小腹敷上。李诗音敷上了热毛巾之后，整个人的气色直接好了一些。林毅隔着热毛巾揉着李诗音的小腹道：“睡觉吧，睡着了就好了。那你不要离开我。”要在我身边等我睡着，李诗音弱弱道。林毅点点头道：“我一直在你身边。”没过多久，李诗音在林毅的怀中睡着了。看着李诗音熟睡的样子，林毅上前吻了她的额头一下，便起身去洗澡了。林毅闻了闻自己身上的味道，一股酒味，没想到李诗音居然能忍受自己身上的味道。洗完澡之后的林毅也小心的上了床，尽量不发出一点声音。虽然动静很小，但是痛经的李诗音还是醒了过来。老公，下次我痛经的时候。可以打电话给你吗？你回来帮我揉揉。李诗音缓慢地爬到林毅的怀中，小声道：“林毅，继续揉着李诗音的小腹道，我们之间不要问可不可以，下次不许再这样了。有什么事情你就打电话给我。”听完之后，李诗音开心极了，吻着林毅的胸口道：“嗯，下次我大姨妈来了就打电话给你，让你给我揉一整天。”林毅揉了一下，就跟李诗音说了今天遇到张梦瑶的事情，说了出来。张梦瑶怎么在你们公司了？李诗音纳闷道。林毅坦
我猜他现在应该在想着和你再续前缘。在听到张梦瑶之后，林毅的眼神瞬间冰冷了下来。他现在和我没什么关系了，现在的我只是原告，在等张明成把那五十万用完了再说。到时候数额过大还不起钱，就去踩缝纫机吧。在某小区里，张梦瑶回去之后，身上的灰尘在她的白裙上格外显眼。看到张梦瑶脏兮兮的回家，躺在沙发上嗑瓜子的何秀芳立马起身问道：“我的乖女儿。”你是去打架了？怎么搞成这个样子？然而两眼无光的张梦瑶将自己手上的包包扔到沙发上，静静地坐着，也没有理会何秀芳的话。干嘛呀？你一回来就闷闷不乐的，是不是嫌弃妈了？何秀芳追问道。妈，林毅现在是我们公司的总裁，我今天找他了，他现在不认我了。张梦瑶双手捂着脸哭道。什么？你说林毅现在是你们公司的总裁，那他一个月能赚多少啊？何秀芳听到了林毅是总裁的时候，立马就想到了一个月能赚多少，而不是问自己女儿受到什么委屈了。张梦瑶一边抽泣一边道：“公司赚的钱就是人家的，他哪里用得到工资？人家分红都是按亿算的。”何秀芳听完之后，扣着手指算了一下：“我的天啊，一个亿，一百个一百万，我这辈子没见过这么多钱，而且还不止一个亿，以后将会越来越多。你知道人家是你们公司的老板，为什么你不去找人家复合呀？”到时候我们每年叫他给个几千万花花，你是不是傻？把林毅给放跑了？张梦瑶本来已经缓和的差不多了，但是听到何秀芳的话之后，又开始想起了刚刚林毅的无情。我找林毅复合，拿什么复合？当初就是你和哥哥把林毅给逼走的，现在却想我和林毅复合，你知道刚刚林毅连一句话都不想跟我说吗？张梦瑶怒吼着。听完张梦瑶的话，何秀芳也逐渐冷静了下来，但是她并没有打算放弃这个金龟婿，毕竟自己女儿和他有五年的时间可以慢慢回忆，现在也只有这五年的时间可以拿出来了。有了，到时候我们去找林毅的爸妈。你到时候说话好听一点，见面就叫人家爸妈。只要你把人家耳根子说软了，我就不信那家傻子不会心软。何秀芳出了个主意，张梦瑶听完之后，眼里瞬间有了光，但是随即又想到了自己那天说的话那么难听，便取消了这个打算。算了吧。上次我们说话这么难听，现在又去找人家，我不想再丢脸了。说什么呢？现在林毅随随便便赚一个亿，你上哪里找这么好的男朋友？何况现在他又有钱了，不复合，至少你也得叫人家赔你个几千万的青春费。实在不行，到时候再想办法。何秀芳现在已经想到了自己有钱的时候该过什么样子的生活了。第二十二章。买房计划一整晚的时间，李世英都趴在林毅的胸口上睡觉，两人同时睁开双眼，都互相看着对方。老公，过段时间我们去买套房吧。李世英在林毅的胸口画着圈圈道。林毅问道：“怎么突然想要买房了？”哎呀，我们买房了之后，家里就有我们两人，那个时候就没人来打扰我们了。我们在家的时候，老是有人来打扰。到时候我们买一个大别墅，要有室内游泳池。到那个时候，我们就可以在厨房、在游泳池、在房间、在客厅。说完。李世英渐渐低下头，林毅也想到了自己老丈人的话，让自己等到办婚礼。但是听见李世英这么一说，林毅瞬间血脉喷张，现在就已经迫不及待的想买房了。然后两人可以天天在家过上没羞没臊的生活。行，等这段时间事情忙完了，我们就买房，到时候我们就一直在家。林毅摸着李世英的脑袋道：“李世英低声道，嗯，到时候每天五次，你不要说不行啊。”林毅立马精神了起来，要不我们现在就去买房吧。李世英拍了拍林毅道：“现在我还不舒服呢，况且这段时间正是你忙的时候，我可不想和你在一起的时候就有电话打过来。到时候你吓出病了怎么办？等你忙完了，没人打扰的时候，我们可以暗无天日的一起玩。”说到这个，我可就精神了。林毅猛地吻住了李世英。半小时过后，李世英嫣然一笑的推开林毅：“这么久，憋死人了。”两人缓和了一下，起身洗漱。到了楼下，看到吴若兰也已经准备好早餐。正等着两人一起吃，而李震天也一如既往的在楼下等着林毅下来。吃完早餐过后，林毅便和李震天一起前往公司了。估计那个张梦瑶会缠着你，要不要把他开除啊？你那个前女友知道你现在有钱了，可能人家现在打算着怎么从你身上弄到钱。李震天坐在车上打趣道：“林毅笑道，我还没去找他要钱呢。”他怎么可能敢来找我要钱？李震天在听见林毅的话，大笑道：“不一定，这金钱的诱惑力可不小。你到时候就看着吧，我可是过来人。”林毅笑笑，也没再接老丈人的话。聊了一会，两人的劳斯莱斯幻影就已经到了公司楼下。在昨晚经过何秀芳的蛊惑之后，张梦瑶故意在楼下等着林毅的车过来，从他身边经过。可是林毅连看都没看一眼，就从他的身边过去了。虽然林毅现在对张梦瑶一家没好感，但是开除人家这种没气量的事情还是做不出来的。林。总，张梦瑶眼睁睁地看着林毅从自己身边经过，但是他连看都没看自己一眼，这让他自信心有些受挫，嘴里不由得叫了一声，但是不知道怎么该说什么。林毅听见之后，缓缓转过头来，冰冷地问道：“你有什么事吗？”张梦瑶低声道：“没事。”在听见没事的时候，林毅便往会议室的方向走去。张梦瑶现在感觉自己的心突然绞了一下，他现在的样子这么冰冷，为什么连和自己说话的机会都不给？为什么？他为什么能做到这么绝情啊？来到会议室之后，林毅发现各位高管已经在会议室盯着那块板子上面的数据，一晚上的数据就增加了几万。你们有什么看法？李震天和和昨晚变了两个
，眼神变得犀利起来。李总，我们部门已经去找各大博主和应用商城，在谈广告的事情了，估计过两天就好了。其中一位秃头的中年男子起身道：“就这样吗？还有没有别的想法？”李震天继续问道。然而这次没有人出声，大伙都是低着头。林毅沉思了一下，开口问道：“你们有没有去找那些直播平台的主播来推荐？”秃头的中年男子回应道：“我们刚想联系的时候就上来，等我下去立刻就联系那些主播。”林毅听完立刻拒绝道：“不用了，这件事情我来做。”你们就好好做好这些事情就可以了，没什么事情就下去吧。等林毅说完，众人陆陆续续的离开了会议室。小易，为什么不要那些主播来做推荐？这些主播可是能带起来很多用户的，你难道有什么其他的杀手锏？李震天疑问道。爸，晚上你就知道了。白天那些主播估计在睡觉，正好趁着这个时间，我可以弄点东西。到时候你就等着我的好消息吧。说完，林毅拨通了秦志强的电话。喂。强哥，林毅将事情告诉了秦志强，而那些大主播也是由公司的名义去联系。至于广告费，该怎么样就怎么样，不能因为自己而开后门。秦志强在得到消息之后，立刻联系手底下的人去忙活这件事情了。李震天在一旁完完全全的听到了林毅跟秦志强的通话，但是他还是一头雾水的不明白，难道这个就能让他们的软件一炮而红？爸。这里就由你来坐镇了，我得去一趟我的公司，你就等着我的好消息吧。”李震天笑道，“这里就交给我吧，这里就等着你的好消息了。”林毅来到楼下之后，拨通了自己司机的电话，让他现在立马来世界 TV 接自己。早上来的车是老丈人的，自己还是不坐他的车了，以防他有需要的时候要用。你看林总好帅呀、啊，年纪轻轻就是公司的总裁了，不知道他现在有没有女朋友？一位路过的女生低声道。而在等车的林毅变成了公司的一道风景线。没多久的时间，林毅的司机也已经到了公司楼下。林毅走过去的时候，司机帮林毅打开车门。等林毅坐稳后座的时候，司机便往公司的方向开去。等林毅完全走远之后，张梦瑶缓缓地从公司的角落出来。他看到林毅上车的时候，心里就一阵难受。这辆车本来自己也可以坐在后面的，现在却变成这副模样，这让他去找林毅父母的心情就更加坚定了。第二十三章。节目效果，来到公司的林毅马上就找到了秦志强。秦志强看到林毅，信誓旦旦道：“我说林老弟，你直接发给我就可以了，还用你自己跑一趟。至于推广费，按照最低的给就可以了。”林毅拱手道：“别，该怎么样就怎么样。虽然这里面也有我的一份子，但是咱们还是公事公办，毕竟我也不缺这点钱。”秦志强听完之后笑道：“也是。”那既然你都来了，你就看着安排吧。要是有什么事情，就直接来找我就可以了。林毅笑笑，点点头，便往自己的办公室走去。来到办公室之后，林毅稍加思索，便打开文档，想了一个剧本。这种要是直接打在角落里的广告，肯定和专门想剧本不一样。有了一个比较真实的剧本，可能就会事半功倍。既然是手机软件，那看直播的肯定是游戏主播。当今最火的手机游戏，自然是望着农药最火了。现在就像个办法，该怎么来弄这个剧本？在绞尽脑汁的林毅，突然灵光一闪。双手立马在键盘上龙飞凤舞起来，在忙活了一天之后，修改了好几次，林毅终于把剧本给写了出来。剩下的就是联系那些主播了，主播自然是要热度最高的主播，这样才能有流量。林毅来到秦志强的办公室，将手中的一打文件交给秦志强，一并解释了这个剧本该怎么安排，以及之后几天他们该怎么做。拿到剧本的秦志强马上把自己的秘书给叫了进来，一位穿着职场 O L 套装的秘书，脚踩着高挑的高跟鞋走了进来。秦志强将剧本交给秘书之后，并吩咐交代了一下。秘书点点头，便走了出去。这事情已经办完了，林老弟，要不你今晚去我那里吃个饭？你嫂子做饭可是一绝。秦志强向林毅提出了邀请，可晚上还要回去那边公司看数据的林毅无奈道：“等下次有机会吧，我今晚还有点事。”下次我一定好好尝尝嫂子的手艺。秦志强听完笑道：“哈哈哈，没事，记得下次一定啊。”林毅答谢道：“行，那今天的事情就谢谢强哥了。你再说谢谢我，可就翻脸不认人了呀。我们之间还这么客气。”秦志强装作不满道。林毅只好笑笑：“好，那我就先走了，这里就由强哥来把持了。”秦志强挥挥手道：“去吧，有时间记得来我家吃饭。”林毅点点头，就往楼下走了。一到世界 TV 的大楼下。林毅直接前往会议室，而此时的李震天依旧是在会议室中看着投影上的数据。在经过一天的时间，虽然板上的数据也增加了十来万，但是他们还是觉得不够。他们要的是一飞冲天般的气势，现在这个速度增长下去，只能是等着被蚕食。而且现在也有其他的短视频平台，要是没什么势头的话，估计坚持个一两年就可以宣布倒闭了。李震天看了一眼林毅，问道：“小易，你究竟是卖什么关子？怎么现在还没有动静？”林毅缓缓道：“别急。”等晚一些你就知道了。李震天在听完林毅的话之后也没说什么，又继续看着投影上的数据。这几天叫员工加班几天，各位管理现在马上来会议室。林毅打开手机，在管理层的群里发了一条信息：收到，收到。群里一排收到的信息陆续发了出来。很快，等到了晚上八点，也就是那个玩手游大主播的直播时间，平常热度都是一千万左右，节假日和周末更是多达一千多万。林毅起身将投影上面的数据给关了，换成那个主播的直播间。虽然主播还是没开播的状态，但还是有一些
，就连李震天也愣住，问道：“我们看这些游戏直播干什么？”林毅对着众人缓缓道：“你们等下就知道了。”这是搞什么幺蛾子？众人抱着怀疑的心态看着上面的投影。没多久，直播间的主播开播了。Hello， 大家好，我是大白。今晚谢谢大家依旧继续来看我的直播。主播在上面先是吹了一下水，主播别逼逼了，我们想看你打巅峰赛被虐。底下的弹幕已经满屏的，让他开始打游戏了。家人们，我也想快点打游戏啊！等我去个厕所调整一下状态，好不好？说完，那个主播便往门外去了。肾虚是吧？每次你刚开播都要上厕所，快点搞！我还想等你被对面杀穿呢。弹幕更是迫不及待的发出一连串的弹幕。等了二十多分钟之后，大白主播依旧是没见任何动静，而直播间的一大堆问号也已经发出来了。在继续等了几分钟之后，只见主播拿着一个失了水的手机过来，那个主播对着略带屏幕心痛道：“家人们。”我说我手机掉厕所了，你们相信吗？弹幕看到一连串的问号之后，那名主播又继续翻了个手机出来。兄弟们，我还有个手机，我很快的，等我下个游戏。那名主播立马点进应用商店下载，但是却点到了进入的广告页面，下载了世界 TV。但是他还是装作不知道的样子，但还是点了进去，下载了望者农药。主播你多下载了，点到广告了。一群弹幕疯狂了起来。那名主播笑道：“我是故意的。”看看你们有没有认真看我直播，这是节目效果。然而弹幕却是不领情道：“明明是你猪鼻，还节目效果？我们今天还专门没吃饭，就等着你这个金牌厨师长来下饭。”主播立马解释道：“我怎么说你们都不行了，太令我伤心了。”第二十四章，舔狗出头。好了，家人们，我下好了。说完，那名主播打开了世界 TV 弹幕。主播看了一眼电脑上的弹幕，我下都下了，总不能就这样删掉吧。世界 TV 打钱，一堆弹幕飘了过来。那名主播再一打开世界 TV， 就刷到了穿旗袍的长腿姐姐。但是看了两秒之后，就立刻关闭了。兄弟们，这真不是我要看，是他推给我的。那名主播说完就关闭了软件，打开了望者农药。弹幕恰毒石，兄弟们，我真不是恰毒石，今天我还要冲个第一。弹幕，你要是不开给我们看，我们可就举报你了。那名主播装作拗不过的样子，打开了世界 TV。好了，兄弟们。我们就看一个小时，然而一个小时过去了，那名主播在一堆眼花缭乱的视频中沉浸过去，从一开始的跳舞教学到钓鱼视频，随着直播间的热度越来越多，其他的其他主播也过来查访。而其他主播的直播间也嚷嚷着让主播下载世界 TV， 当然这些都是林毅安排好的剧本，现在目的已经达到了，就等着明天进一步的宣传了。随着越来越多的主播下载，带动了屏幕面前的观众，观众更是带动了身边的朋友。正在众多高管看着投影仪播放主播直播间的时候，林毅起身将直播间换成了世界 TV 的数据后台，看到上面的注册人数正在快速的增加，底下几位高管都惊呆了，这太厉害了。一个主播居然能有这种带动能力，其中一位高管惊呼道：“还没等他们缓过神来，后台的数据又是疯狂式的上涨。”众人都没出声，静静的看了一个多小时之后，数据才慢了下来。啪啪啪啪，几位高管起身鼓掌。林毅看了上面的数据，缓缓道：“这个数据还是在意料之内，接下来几天的时间，数据还会连续上涨，等到时候稳定下来，就可以慢慢等了。”好了，数据也差不过这样了。可以通知大家下班了。林毅看了看时间，发现现在已经是十点多了。在通知下班之后，众人陆续都离开了会议室。你还真是有一手啊！李震天上前拍着林毅的肩膀道：“林毅笑道，这没什么，这两天的时间估计能暴涨用户，到时候再开心也不迟。”两人关掉会议室的投影，便一起回去了。可是刚到楼下，林毅就看见了昨晚的金矿眼镜的男子，手中拿着一条甩棍，在门外堵着自己。林毅眉头紧皱道：“你这是要做什么？”金矿眼镜男子声音有些颤抖道：“我叫金高远，是你公司的员工。”老子知道你很有钱，可我真的很喜欢梦瑶。林毅听完之后疑惑道：“你喜欢他，关我什么事？你喜欢就去追人家呀！你找我干嘛？我又不叫张梦瑶。”一旁的李震天正想上前说话，林毅却一把将老丈人给推到一旁。这个眼前的男子一看就是张梦瑶的舔狗，追不到人家之后就想向着自己泄怒。现在他看上去已经有些神志不清了。要是老丈人受到什么伤害，就难办了。金高远听完之后气愤道：“我追求人家，我每天给他带早餐，可他却一转眼就扔到垃圾桶里。没关系，我不强求。可是他今天见到你之后，就一直偷偷的流泪，而你连看都没看人家一眼，一定是你对他始乱终弃。你以为有钱就了不起呀、啊？”草！金高远爆了个粗口，就拿起手中的甩棍往林毅头上挥了过去。叮！系统检测到宿主受到危险，触发隐藏奖励。宿主将精通所有的武术。林毅在获得武术的一瞬间，伸出手将往。自己砸过来的甩棍给接住，一个擒拿手就将金高远给反制到了地上。在一旁保护李震天的司机兼保镖上前，将金高远给牢牢摁在地上。林毅，你他妈的，快点放开老子！面不着地的金高远喘着粗气道：“林毅，这是干什么？”正准备回家的张梦瑶在一旁看到金高远被按在地上，金高远咬着牙狠狠道：“梦瑶，你别管我，我知道林毅这个人面兽心的狗东西骗了你。”
，只能怪我没用，不能给他一个教训。听到金高远的话，张梦瑶隐隐约约明白了是怎么回事了。原来是他自作聪明的为自己出头。张梦瑶正想着怎么和林毅复合，经过这么一捣乱，全部打乱了自己的计划。金高远，你能不能不要这么自作聪明啊？我已经明确说了不喜欢你，为什么你老是阴魂不散呢？张梦瑶对金高远冷冷道。随即，张梦瑶便转头带有一些歉意对林毅道：“对不起，林毅，这件事情我不知道的。”要是知道我，肯定会阻止他。然而林毅没有理会张梦瑶，只是对着司机淡淡道：“你等下把他送到警局，该怎么办就怎么办。”在交代完事情之后，林毅来到劳斯莱斯幻影的驾驶位上，和李振天一同回去了。夜晚只留下一些公司的吃瓜群众和在风中凌乱的张梦瑶。看到林毅从头到尾没和自己说一句话，张梦瑶瞬间感到特别委屈。他本来是想叫林总的，但是后面又叫了林毅，好让一旁的人误会自己和林毅的关系不浅。这是刚刚他想到的心机。可是林毅非但没有理会，而且连正眼都没有看过。自己在眼里的泪水流出来之前，张梦瑶快速的逃离现场。她不想让自己在公司成为众矢之的。而刚刚想袭击林毅的金高远就没那么好运了。在报警没多久，一辆警车很快就过来，将他带回警局。这金高远不知道用不用关个十五天。一旁的吃瓜群众问道：“你在搞笑吧？他这已经是故意伤人了。要不是李总身手好，不然脑袋指定开花。这起码得三年的踩缝纫机。”另一位吃瓜群众科普道：“在警车走远之后，众人也渐渐离去。”而最近应该又有一个可以八卦的事情了。第二十五章，踩个几年缝纫机，这个车我还是第一次开呢。坐在驾驶位上的林毅笑道：“哈,哈哈哈，你这么一说，我就想到了十多年前的自己。当年我赚了钱之后就疯狂买超跑，甚至劳斯莱斯都是我自己开的。后来有一次去帝都的时候，遇见那些真正的商业大佬，看到我自己开着劳斯莱斯的时候，都用着一副暴发户的眼神看着我。”李震天看了看窗外的风景，回忆起了从前。在沉思了一下的李震天又补充道：“我以前好像还真是暴发户，可能我们花都流行亲自开劳斯莱斯吧。”林毅说了一个不那么好笑的冷笑话，李震天瞬间明白了林毅的话，仰头大笑起来：“小毅。”真的不用把张梦瑶给开除出去吗？李震天问道。林毅沉吟道：“算了吧，现在把人家开除了，他们会说我林毅小肚鸡肠。等公司稳定了下来，我就去联系律师，把他们欠我的拿回来。”李震天沉思一下，缓缓道：“不过像他们这种，基本会搞一些幺蛾子，你到时候可得小心一些，不怕明面上，就怕背地里被刺。光脚的，不怕穿鞋的。”嗯。我会小心的，林毅点点头道。车子缓缓驶向地下车库，两人回到家中已经是晚上十一点。林毅和李震天没什么交流，各自回到自己房间。林毅缓缓推开门，发现房间里还透露着一丝光亮。李世英正在电脑面前查看一些文件，看到林毅回来之后，放下手上的文件，缓缓道：“老公。”今天晚上怎么回来那么晚？林毅也将今晚遇到的事情轻描淡写的说了一下。李世英听完之后吓了一跳，他知道林毅是不想让自己为他担心才这样说的。为什么他喜欢张梦瑶会找你的麻烦？李世英不解道。张梦瑶知道我是公司里面的总裁时，他就想找我复合，但是我没有理会他，估计那个舔狗看见了，以为我对张梦瑶始乱终弃了吧。林毅分析道。李世英点点头问道：“那现在那个袭击你的员工怎么样了？”林毅淡淡道：“不知道，监控在那里，周围还有人证。”现在他已经构成故意伤害了，估计要踩个几年缝纫机。李世英听完松了一口气，狠狠道：“要是能踩个十年缝纫机就好了，敢这样对我老公，总不能就这么简单的放过他。”林毅听完之后很感动，两只手缓慢的将李世英搂入怀中，慢慢的吻了下去。嘤！李世英被这一吻弄得面红耳赤。几分钟过后，两人逐渐分开。对不起，我这几天大姨妈还没走。李世英低下头，带有歉意道。林毅摸着李世英的秀发道：“没事，等把公司里和张梦瑶那家的事情给解决完，我们就去买房子。到时候我们过上我们的二人世界，从早到晚。”没人打扰。嗯，李世英缓缓低下头道：“我这两天要回公司了，现在公司都是我哥一个人在打理，他现在手上已经忙不过来了，所以我要看看这几天公司的情况，然后再回公司。”李世英顿悟片刻，缓缓道：“林毅点点头道，嗯，这也挺好的。丁宿主触发奖励，获得。”美白化妆品配方一套。等系统的提示语音说完，林毅的口袋里便多出了一个 U 盘，里面正是化妆品的配方。这也能触发奖励。林毅心中暗道。不过林毅还是淡定的将 U 盘拿了出来，放到床头的抽屉里。自己老婆是做化妆品的，等过段时间再把这个拿出来。老公，你在发什么呆？李世英的双手在林毅的面前晃了晃。回过神来的林毅尴尬笑道：“没什么，时间不早了，休息吧。”等林毅洗完澡之后，两人躺在床上，李世英依偎在林毅胸膛上，摸着他的腹肌道：“明天。”我想和你去公司，想看看你工作时的样子。林毅点点头。早上，两人吃了早餐之后，林毅便领着李世英一起出门。两人出门的时候，李震天在车上看着手机，等着林毅。爸，你先去吧，我和林毅一起过去就可以了。李震天点了点头，便让司机开车。我下去拿车，你在上面等我就好了。只见李世英手中拿着一辆法拉利 S F 9 0的钥匙，往地下车库走去。没多久，一辆火红色的法拉利从地下车库缓缓驶来。帅哥，上车！林毅笑
，打开车门上了车。你说别人会不会觉得你在吃软饭啊？坐进富婆的法拉利，这辈子都不用奋斗了。李世英开玩笑道。林毅嗤笑道：“估计会吧。”但是能吃软饭是我的本事，别人吃不到就只能酸了。李诗英嫣然一笑，那帅哥，以后你就不要乱出去勾引别人了，老老实实在家等着我投喂就可以了。好的，富婆，以后我就不出门了，专门等着你回家。听到林毅的话之后，李诗英踩了一脚油门，往公司的方向开去。在法拉利的声浪下，两人很快就到了公司楼下。不过在两人到公司的时候，那些员工早就已经到了公司开始工作。有些员工看到自己总裁坐在自己的副驾驶上，脑海中已经是幻想连篇，估计用不了多久。公司又出来一些新的八卦，两人并肩从车库走了出来。走着走着，李诗音便挽上了林毅的手臂。林毅看了李诗音一眼，便往公司走去。第二十六章，两女见面。林总的女朋友好漂亮啊！要是那些靠脸吃饭的男明星在林总面前都有些不够看。走进公司，一些女的看见李诗音都羡慕道。两人刚进到公司，就看到了在公司门前的张梦瑶。而张梦瑶在看到李诗音的时候，就渐渐低下头去。李诗音一眼张梦瑶，嫣然一笑，便和林毅往办公室的方向走去。林毅这才明白了。原来自己老婆是来宣誓主权的，想趁着这个机会来打压一下张梦瑶。张梦瑶长得也不错，在公司里面也是可以仰着头走路的人。但是遇到李诗音后，张梦瑶显然就是丑小鸭和白天鹅的区别。在看到李诗音的时候，张梦瑶自己也感觉到了不自信。她看到李诗音挽着林一的手臂进到公司的时候，张梦瑶握紧手中的拳头，咬牙切齿道：“李诗音，你这个碧池，抢我男朋友就算了，现在还在我面前装模作样本。”当初我真是瞎了眼了，和你做朋友。两人来到林毅的办公室之后，林诗音便打量了一下林毅的办公室。老公，你这办公室好大呀！李诗音转了一圈道。林毅淡笑道：“还行吧，就大了那么一点点。你今天来不只是想看公司这么简单吧？”林毅摸摸李诗音的脑袋，嘿嘿，被你发现了。我今天来就是想给张梦瑶一个好看。谁让他的舔狗想找你麻烦？要不是张梦瑶，你怎么会遇到危险？李诗音低声道。林毅回道：“要不我还是把张梦瑶开除了吧。”他进公司的事情，我完全不知道。李诗音听完挥手道：“别，要是把他开除了，我们要赔偿的。我不想张梦瑶拿到那个赔偿，只要他老老实实的就可以了。等下我就去找他谈一下。”林毅听完，打消李诗音的想法，要不还是别去了吧。万一他要是气不过，做了什么伤害你的事情怎么办？没事，只是谈谈而已。难不成他还能把我吃了？李诗音一边说，一边往门外走去。在李诗音出门之后，林毅打开自己办公室的电脑，看了一下 App 的后台注册情况，发现 App 现在的注册量已经增长为两千万了，而且现在的速度还在快速增长。依林毅的预想来算。App 的注册量应该能达到 6,000 万左右，后续还是会慢慢增长。林毅打开了其他的做视频的平台，看了一些录主播去世的博主，主播大白手机掉厕所，游戏下载成短视频 App， 愤怒的大白连夜刷了一晚的短视频，而其他主播也闻声赶来，一起刷了短视频。这究竟是道德的沦丧，还是人性的扭曲？林毅一点进去就听到了这一段夸张的文案，封面再配上夸张的图片。林毅以前在大学的时候就经常帮人家写文案。他知道这种夸张的行为就是流量密码，这种级别的主播只要一带动，再配合其他主播的带动，那么这个就成功了，甚至还有希望火到其他的圈子里。连续刷了几个视频，里面都是一些比较夸张的文案，再配合上夸张的封面，再翻了翻评论，也有一些黑子在底下喷的。林毅还是看到一条醒目的评论被置顶了，人家本来就是收钱了的，你还真以为主播会这么蠢，还做视频帮人家免费宣传？楼主下面的评论。你真以为就你看得懂这种流量给你来你不接，笑死了！真就被置顶处刑，你还是自己删评论吧。你觉得人家是小丑，但其实你才是真正的小丑。人家 UP 主拿到了流量，而你像个小丑一样，觉得自己才是人间清醒。呃，楼主你还是删除了吧，我都有点同情你了。看了一会评论之后，林毅满意的关掉了手机屏幕，只要流量达到了就可以了。其他的根本不重要，一个大主播的宣传，地下一堆录视频的就能成为免费的推广，根本不需要自己花钱做。李诗音来到一楼，看到张梦瑶正拿着一堆文件交给了一位中年男子，看样子应该是他的领导。李诗音来到那位领导面前，指着张梦瑶缓缓道：“不好意思，林总叫你手下这个员工跟我出去一趟。”而那位中年男子也知道眼前这个女的是早上和林毅一起来的，知道这个倾国倾城的女人得罪不了，便点点头答应了。李诗音看了一眼张梦瑶，道：“走吧。”张梦瑶自己并不想和李诗音出去，但是她却不得不和李诗音出去。要是现在惹到了李诗音，被开除就是一句话的事情。李诗音在前，张梦瑶在后，两人走了十来分钟，随便找了一家咖啡店进去了。张梦瑶看了一眼李诗音，嘴里咬着牙，狠狠道：“你这小三还有脸来找我？把我的林毅还给我！”李诗音喝了一口咖啡，淡淡道：“你这么激动干嘛？本来我就和你已经没什么好见面的，我也只是当做笑话而已。但是你叫人来找我老公的麻烦，这我就不能忍了，我也只是当做笑话而已。”我老公听到这两段话的张梦瑶心态已经崩溃。这句话本来是自己的，现在却变成李诗音的。你们领证了又怎么样？我和林毅已经谈了五年。
，他心里是不可能忘记我的。现在他只不过在气头上罢了，等他冷静了，自然会来找我的。张梦瑶最大的自信就是和林毅谈了五年的感情，现在也就只有这个可以说出口了。噗，五年的感情，确实一年十万。哦，不对，应该是一年二十万，下车再加五十万彩礼。说实话，我都不敢想。李诗音笑道。张梦瑶听到之后，面色铁青，自己本来就是因为这个和林毅分手的，当时自己还以为两人只是说说罢了，过几天林毅就会拿着五十万来娶自己，谁知道他们俩真的在一起了。好了，不跟你说这么多了。希望以后你离林毅远点，或者从这里彻底离开，你自己好自为之吧。说完，李诗音便离开了咖啡店，只剩下张梦瑶在那里发愣。第二十七章，小秘书，为什么？为什么？为什么一个小三能这样跟我说话？那辆法拉利的副驾驶本来应该是我的位置，为什么他能一天一辆豪车？张梦瑶此时的心中正在怒吼着，他不甘自己一辈子平庸，而林毅现在却变得有钱，就连以前身边最好的朋友都已经删了自己的灰信。从那场婚礼之后，张梦瑶认识的朋友都已经和自己断了联系，就连那些不来参加婚礼的人都删除了自己的灰信。现在自己有空都找不到人逛街，这一切的一切都是李世英害的。要不是李世英，林毅一定会再加五十万彩礼，现在自己也能过上和以前的生活，生病有人。关心下班有人做饭，而不是回到家就被母亲气了一整晚。从咖啡店出来的李诗音，直接往林毅的办公室走去。李诗音并没有敲门，而是直接推开门进去，看到林毅正在办公桌上盯着电脑屏幕发呆。回来啦！林毅看了一眼李诗音，林总，我是不是打扰到你了？李诗音淡淡一笑，林毅愣了一下，随即反应过来，嗨嗨，你这个秘书天天不在办公室，不知道跑到哪里去，该罚。说完，林毅便将李诗音抱入自己怀中。打了两下，屁屁。李诗音娇声道：“林总，我错了，以后我一定会认真上班，不摸鱼了。”林毅缓缓将李诗音放下，便让他坐到自己的大腿上，问道：“刚刚你去找张梦瑶说什么了？还能说什么？他都能叫人来找你麻烦了，他能做出什么事？我一点都不觉得奇怪，我只是去和他喝了杯咖啡而已。”李诗音低声道：“原来是这样，我还以为你直接去抽了人家两巴掌。”林毅缓缓道：“李诗音拍了林毅一下，我哪有那么粗鲁？好好好，我家的温柔老婆最关心我了。”林毅捏捏李诗音的脸蛋，就在两人你侬我侬的时候，林毅就接到了去会议室开会的电话。老婆，我去开个会，你要一起吗？李诗音摆手道：“算了，我还是不去了，你去吧。”说完，林毅便前往了会议室。一进到会议室，众人已经在会议室等着林毅了。林毅笑笑，便前往自己的位置上坐下。李震天见人到齐了，开口道：“经过这两天的情况看来，林毅德的推广做得很成功。现在我们的注册用户已经上升到两千万了。接下来几天的时间，希望大家不要松懈。”继续推广，剩下的就让林毅来说一下吧。李震天将发言的机会交给了林毅。嗯，其实也没什么好说的了。简单来说吧，我预计我们的注册量能到六七千万的用户，之后的时间就是稳定我们的工作，更新更优质的版本，还有就是一些创作者的创作奖励，这些都是我们格外需要关注的。只要能比其他短视频平台高一些就够了。那些新的创作者都会先考虑我们的，员工的福利我们自然也不能少。只要把这些基本的东西给做好了，那么我们一定会蒸蒸日上。剩下的谁还有一些建议吗？林毅看了看众人，林毅看见众人没有出声，便直接散会了。等到众人走完，李震天问道：“诗音呢？”林毅会道：“还在我办公室呢。”李震天听完点点头，便离开了。等林毅回去的时候，看到李诗音正在用着自己的电脑上玩着纸牌游戏。开会这么快，李诗音问道。林毅点点头道：“没什么事情可以说的，无非就是让他们做好本分的事情。”哎呀，刚刚你不在的时候，我好无聊啊。要是我老公能陪我出去逛街就好了。李诗音躺在办公室的的真皮沙发上，伸着懒腰。林毅看着李诗音那两条完美比例的美腿，还有那包裹住两条美腿的黑丝，脚掌正对着自己。林毅拿起李诗音的腿，放到自己身上，两根手指挠着李诗音的脚掌。啊，老公你干嘛？哈哈哈哈，别挠，哈哈哈哈。李诗音笑得面红耳赤，挠了一下之后，林毅起身帮李诗音穿上鞋子，走吧。林毅拉着李诗音的小手道：“李诗音眨眨眼道，去哪里呀？去约会呀？你不是想出去玩吗？还是说你不想去？”林毅说完，转头回到自己的电脑桌上。李诗音听完，急忙道：“我去，我去！”急急忙忙喊了两声。李诗音脱掉鞋子，站到沙发上，纵身一跃，跳到林毅身上：“老公，接住我！”林毅整个人冷汗都要掉下来了，连忙接住李诗音。李诗音两条腿架在林毅的腰上，双手抱着林毅的脑袋。林毅重重拍了两下李诗音的屁股，道。很危险的，你知道吗？万一受伤了怎么办？以后不准这样了。嘤！李诗音跳了下来，捂着自己的屁股。嘿嘿，我错了，下次还敢。李诗音笑道：“你还敢？”林毅又上前按住李诗音，继续挠着他的脚掌。被挠痒痒的李诗音笑得喘不过气：“我真的错了，下次不敢了，不要再挠痒了，要死掉了。”听到李诗音喘不过气的惨笑声，林毅缓缓地将李诗音放开来。不过说起来，老公你的腰好好啊，我这么跳你都纹丝不动。以后等我们买房子了，我天天检验你的腰行不行？李诗音面色羞红道：“乖，以后有的是你检验的机会。”
，可是你不要就这样的跳过来，万一我没接住了呢？你不是要摔个狗啃泥了？林毅刮着李世英的鼻子道。李世英捶了林毅胸口道：“什么狗啃泥？这么难听，你怎么能对你老婆这么说话呢？”林毅笑笑往门外走：“你去不去？”不去我就一个人去了。李世英听完，快速穿上鞋子。等等我呀，老公。第二十八章，偷偷私会。我去拿车，今天的消费我来买单，你在这里乖乖等我。李世英踮起脚尖，在林毅的额头上点了一下，一蹦一蹦的往车库去。啊啊啊！你看林总好温柔啊！你看人家一脸溺宠的看着人家女朋友。我要是有像林总这样的男朋友，就算是天塌下来，我都不会分手。门外有一个女员工看到后，一脸羡慕的看着林毅，拉倒吧，人家怎么会看得上你？要是我们遇上这种男人。就算是帅也能当饭吃。一旁的另一位女员工缓缓道。这时，张梦瑶在一旁路过，她完完全全的听到了那两人的谈话，自己的拳头紧紧握着，指甲深深嵌入自己的手掌里，印出深深的指甲印。在淋浴了几分钟之后，李世英开着法拉利的敞篷缓缓驶来。帅哥，上车！李世英对着淋浴招呼着，淋浴笑笑便上了车。哇，好飒呀！林总的女朋友开跑车的样子好帅，我现在不暗恋林总了，我现在也暗恋他女朋友了。刚刚那两人一脸花痴的样子。老公，我们去哪里约会？李世英缓慢地开着法拉利问道。去哪里？让我想想，我们回花都大学吧。好久没去过了，我们回去看看。林毅沉思了一下，缓缓道。李世英听完有些激动道：“好啊，以前在学校我只能偷偷暗恋你，现在我可以光明正大的和你一起在校园里走一起。”林毅听完之后温柔道：“以后你要是想去，我们可以天天去，到时候我们在学校旁边买一套房子。”到时候我们有空就去玩。李世英摇摇头道：“我们开车去就好了，去那里买房子不好，人太多了。到时候我们在里面会有人打扰。”林毅听完之后，摸了摸自己的腰子，心中暗暗道：“看来以后要多买一些大补的东西回来，万一过几年就得枸杞泡饭就完蛋了。”在两人开了一个多小时之后，终于开到了花都大学。在两人开到校门口的时候，保安也认出来了两人，笑着来帮他们开门。大叔来，林毅拿了一包五十块的烟过去。保安看见林毅给了自己丢了这么贵的烟。嘴里的笑容笑得更灿烂了。以前在学校的时候，林毅可是没少拿烟来贿赂。虽然林毅不抽烟，但是他出门的时候都会带着一包烟，遇上人可以散散。好小子，现在开上这种车了，毕业了之后过得不错呀。保安掏出自己的烟，递了一支给林毅。见林毅摆摆手拒绝之后，保安便自己点了火，腾云驾雾起来。呼，保安深吸一口气之后，便把林毅招呼走了。毕竟是校门口，不然被别人看到之后影响不好。进到学校之后，李世英将车停到学生宿舍的停车区。这车怎么这么眼熟？林毅看了一眼旁边的车，嘀咕道：“老公，你在嘀嘀咕咕什么？”李世英看着林毅，疑惑道。林毅摇摇头：“走吧，今天全程听你安排。那我们去清湖吧，那里是学校情侣约会的地方。”今天我要补回来。李世英拉着林毅向前小跑过去，林毅的手被紧紧的拉着往前跑。两人跑了一下，李世英气喘吁吁道：“终于到了，好累啊！”李世英大口喘着粗气，而经常锻炼的林毅却是没什么感觉。我们找个地方坐吧。林毅拉着李世英的小手往前走去。不行了，老公，你背我吧，我真的走不动了。李世英两只手架在林毅的身后，林毅看了看李世英，摇摇头拒绝道：“你今天穿着裙子出来。”万一走光了怎么办？李世英看了看自己身上穿着的大红色长裙和高帮帆布鞋，眼里满是失落道：“早知道今天就不穿裙子出来了。”不过林毅也认真打量了一下，自己老婆还真是穿什么都好看，连红色这种大颜色都能压下去。李世仪看见林毅正在盯着自己发呆，面色娇羞道：“老公，你看我做什么？”林毅打量了一下，认真道：“我老婆真是穿什么都好看。”李世英听完之后有些害羞了，休息了这么久。我们找个长椅坐坐吧。林毅拉住李世英的小手，往前走去。两人走了没多远，就找到了长椅。正当林毅拉着李世英过去的时候，林毅却突然止住了脚步。老公，你干嘛？李世英被林毅拉到一边问道。嘘，你看那里有谁？林毅指了指前面道。李世英顺着林毅的手指看了过去。啊，那不是周康和谭玉鑫吗？他们怎么到这里来了？李世英惊呼道。周康是林毅的好兄弟，而谭玉鑫也是之前林毅和张梦瑶结婚时那个伴娘，正是那个一米八高个的北方女孩。这个不是主要的。最主要的是最萌身高差，周康是一百七十三高的，而谭玉鑫是足足有一百八十五高。这两人在长椅上有说有笑。李世英和林毅躲在一旁小声问道：“你说他们是在什么时候好起来的？”林毅摇摇头：“我也不知道，要不是今天看到，不然我也不知道。玉鑫比你好兄弟周康高了这么多，出去都是最萌身高差。要是我也比你高就好了，以后我就可以抱在怀里睡觉。”李世英嘀咕道。林毅拍拍李世英的脑袋道：“要是你比我高，那以后受到欺负了，可得出面保护我。”而我就躲在你屁股后面。李世英拍着自己鼓鼓的胸脯道：“好啊，要是我能比你高的话，以后出门我来保护你。遇到危险的时候，你就躲在我的屁股后面。晚上你给我暖床。”李世英施展了手臂上并不存在的肱二头肌。老公，你看那两个人在干什么？李世英摇着林毅，指着两人：“别吵，我在看呢。”林毅拿起李世英，摇晃着自己
两人，所以这才被花都大学的学生叫做约会圣地。老公，你看他们俩要亲起来了，我们在这里偷看不好吧？林毅拍拍李诗音的脑袋道：“嘘，别吵到他们，等下被发现就惨了。”第二十九章。邀请周康，而正当两人要亲吻起来的时候，林毅立马起身喊道：“你们两个在干什么？现在是上课时间，你们不去上课，跑到这里约会干什么？”周康和谭玉鑫正要接吻的时候，被林毅那么一下，两人瞬间摆正自己的坐姿。不对，这里怎么会有老师过来？大学怎么会有老师抓上课的？周康嘴里呢喃道，便转过头往身后看去。在见到是林毅之后，周康怒气冲冲地冲过去，往林毅的手臂上轻轻给了一拳。周康笑道：“你小子怎么跑这里来了？”林毅笑了笑：“我还想问你呢，今天可不是休息时间，你们俩怎么回到这里？而且你们是什么时候好上了？什么叫好上了？我们这是谈恋爱，说话这么难听。”你们不也是到这里来了？周康疑惑道。而谭玉鑫见到李诗音的时候，便双手将李诗音抱了起来，转了两圈。谭玉鑫捏了捏李诗音的脸蛋，道：“你怎么到这里来了？还坏了我们的好事。”李诗音听完之后，有些不好意思道：“我也不想的，可是我老公喊起来的时候，我也没反应过来。”然后就变成这样了。谭玉鑫听完大笑起来，林毅还真是鬼点子多，竟想着坏我们好事。林毅挠挠头道：“要不你们继续滚。”周康骂了一声：“你还没说呢，你们两个是怎么搞上的？”林毅疑问道：“上次我们一起吃饭散了之后，我就去找周康加了个微信，后面聊着聊着就擦出爱情的火花呗。这小子一开始还矜持，后面还不是被老娘给拿下了？”谭玉鑫大大方方地解释了出来，一旁的周康尴尬一笑：“好小子。”你还没说呢，怎么今天不用上班？林毅推了推周康，周康看了一眼林毅，缓缓道：“别提了，我之前在的那个公司天天加班，工作都已经做完了，都要加班，我实在受不了，就把老板炒了鱿鱼。不过之前我接手的项目虽然已经交接完成了，但是现在换了另一个人，那个领导天天打话求我回去，奶奶个熊。”真他娘的解气！周康大笑道。林毅又继续追问道：“那现在你找到工作了没？”周康叹了口气：“哪有这么快？简历我倒是投了一些，可是要不就是朝九晚六，要不就是我不太喜欢的。现在只能先看看了，实在不行就找个工作混着先了。”玉鑫，你也是一样吗？李诗音一旁问道。谭玉鑫看了一眼周康，缓缓道：“我们都是差不多的，现在的工作都是九九六，连自己的时间都没剩多少。我们想过了，就算钱赚的少一点，也要有自己的时间。”听完谭玉鑫的话，几人都沉默了。这才是大众的生活，除了上班就是下班，就算是节假日还是要加班。林毅沉思了一会，道：“要不你们两个来我这里上班吧？正好我那个公司刚有起色，你们两个正好利用你们自身的优势。我们能有什么自身优势？”周康不解道：“我那个公司是短视频平台，叫世界 TV， 而自身的优势就是利用你们那个最萌身高差。至于流量，我可以多给你们有些推荐。况且你以前不也学过摄影吗？你可以试试。”林毅一开始也看出来了两人的优势，等做视频差不多了，再让两人开个直播。只要质量不是太差，基本上可以包装成几百万粉的网红。这么一说，可能周康会拒绝，毕竟女友比自己还高半个头。这样，男人对身高还是很敏感的。林毅一开始也不好说出口，可这毕竟是人家唯一的优势。原来现在那个世界 TV 是你的呀，现在的玩意可是大火。就是不知道我们行不行。周康说出了自己的顾虑。林毅听完挥手道：“你怕什么？谁还不是从一开始做起来的？到时候你们俩在家做做视频，你们可以先看别人是怎么做的，你再借鉴别人。更新要求是一个礼拜最少一个视频。”听完之后，周康点点头答应了下来。两人商量了一下之后，便把这件事情敲定了下来。谢谢你一哥。周康真诚地感谢了一番。林毅则是不以为然道：“你小子还跟我说这些干嘛？你记得把你的视频质量做好点，和观众多点互动性。”粉丝多了可以定时读读评论，还有不要笑挑战，不要让观众觉得你们只会发视频。好了，不说这么多了，我们去学校那条小吃街吃个饭吧。林毅看了一眼手机上面显示的时间，道：“周康点点头后，四人一起来到了停车的地方。我擦，法拉利，我还以为你开着大牢来的。”周康看了一眼林毅的法拉利，道：“林毅淡笑道，谁的大牢是自己开的？我出来约个会，总不能带司机出来吧？倒是你小子，难怪我来的时候在想着这辆车怎么这么眼熟。”原来是你的，我们就去小吃街的那家麻辣烫。玉鑫说他好久没吃了。周康说着，便和谭玉鑫一起上了车子走了。快上车！李诗音早早的就在驾驶位上等着林毅了。两辆车一前一后的将车子停好之后，便往那家备受学生青睐的麻辣烫。这家麻辣烫也已经开了十来年了，量大而且又便宜，很多学生都喜欢在这里吃。四人吃了没一会的时候，学校里的学生都陆续下了课。不过来的时候大多都是一些情侣，两人你浓我浓的，你一口我一口。咦？学长，你怎么在这里？梦瑶学姐不和你一起来吗？进来一位戴眼镜的男子，手上拿着书本问道。眼前的戴眼镜男子正是之前林毅认识的学弟。林毅还在学校的时候，没少和他打球，可能是出于礼貌问道，并不知道林毅已经和张梦瑶分手的消息。我们俩已经分手了，现在他是我老婆。林毅指了指李诗音道。小学弟听完之后，带有歉意道：“对不起，学长，我不知道你们的事。”不过你居然和诗音学姐结婚了，那真是恭喜了。林毅挥手道：“没
第一次约会。一哥，我们先回去了，我们就不和你一起了。四人从麻辣烫的店出来后，周康对着林毅淡笑道：“祝你成功。”到时候别忘记了请我们吃饭。林毅笑道。说完，周康便和谭玉鑫开着车走了，剩下的林毅和李诗音十指相扣，两人往前漫无目的走着。要是我在学校的时候能和你这么走就好了，李诗音轻声道。林毅握紧了李诗音的小手，低声道：“以后我会一直紧紧握着你的手。”李诗音露出一抹细微的笑容。来到学校，我才想起来了，以前我偷偷看着你的日子真的好痛苦。要不是为了你，我真的不愿意和张梦瑶交朋友。他常常和我说你的坏话，我其实很羡慕他。但是他说你坏话的时候，我心里很难受。没想到现在你却成为我的老公，我真的很开心。李诗音将自己多年藏在心里的话说了出来，眼里并看不到悲伤，反而全是快乐的眼神。林毅将李诗音抱入怀中，轻声道：“我们这不是在一起了吗？”以后我们有的是时间，我可以天天陪着你一起。嗯，我只是想发泄一下自己内心中自己激动的心情。李诗音在林毅怀里缓缓道：“哇，你看他们两个当街撒狗粮，我硬了，拳头硬了。”林毅和李诗音在当街撒狗粮的时候，旁人经过的时候都望着两人。好了，走吧，再这样下去。我们可能会被当街暴打了。林毅拉着李诗音的小手往前走去，没多久的时间，李诗音的双手就拿满了一堆小吃。老公啊！李诗音拿着竹签，插了两个章鱼小丸子往林毅嘴里喂。老公，我吃不下了，你帮我吃吧。李诗音将吃了一半的手抓饼递给林毅，我说：“老婆，你能不能先停一下啊？每样东西都给我喂两口，现在我自己都吃撑了，我们不要浪费好不好？”林毅有些无奈道：“现在林毅完全被李诗音喂撑了，李诗音每样东西都是吃两口，然后喂给林毅。现在李诗音手上还拿着一堆东西，嘿嘿。”我也没办法嘛，看着这些东西就想买。李诗音摸着自己吃着有些撑的小腹，笑道：“老公，我想去玩一下过山车。”李诗音拉着林毅道：“等消化一些吧，刚吃的这么饱。”林毅将李诗音拉回来：“没事啦，我们开车去花都最大的游乐园，这里开车要半个小时，等到那个时候就已经完全消化了。”就这么定了，我去拿车，你在这里等我。李诗音将手上的那一大堆小吃往林毅身上堆，自己便前往停车场拿车。林毅无奈无奈笑笑，只能拿着那些堆成山的小吃，原地等着李诗音。帅哥，加个微信呗。林毅在路边等着李诗音的时候，一个喷着浓浓香水味的女子大胆的上前要微信，而她旁边也跟着两个女的。林毅笑笑道：“不好意思，我已经结婚了。”但是女子还是没放弃，坚持道：“你那么帅，怎么可能结婚了？咱们加个微信聊聊天而已。”就是嘛。我们有空出来一起玩玩，当个朋友吗？另外一边的两个女的也附和道。两人刚说完，一辆大红色的法拉利传来一阵超跑的声浪。李诗音将车子开到两人面前：“老公，干嘛呢？快上车！”林毅看到李诗音后，直接坐上超跑的副驾驶。李诗音一个声浪声，慢慢向前行驶。剩下三人在原地发呆。我还以为是什么呢，原来是个小白脸。三人骂了一声，林毅是小白脸，便骂骂咧咧的走了。我不在的时候，你就勾搭上女人了。李诗音看了一眼林毅，笑道：“我都说我有老婆了。”但是人家不相信我，执意问我要回信。林毅无奈道：“那你给了没？不会晚上偷偷背着我跟人家聊天吧？”李诗音娇声道。林毅大笑道：“我家老婆那么漂亮，我去干嘛要晚上跟人家聊天啊？”李诗音听到林毅这么夸自己，嘴上的笑容都合不拢嘴。一个多小时过去了，两人来到了花都最大的游乐园。花都游乐园上面五个大字高高挂在大门上面，光是这五个字就能体现出这个游乐园的规模了。林毅买好门票之后，李诗音便挽着他的手臂一起进去。玩什么呢？李诗音看着传单上面的游乐项目，嘀咕着：“要不我们去玩过山车吧？我从来没有玩过这个。”李诗音兴奋地拉着林毅前往过山车的地方，林毅也是陪着李诗音来到过山车的地方，好刺激呀！李诗音看着上面正在坐过山车哀嚎的那些人，等上面的人下来之后，李诗音将林毅拉了过去，把你们身上所有的东西都拿出来放好啊！一旁的安全员正叮嘱着他们拿出自己身上的随身物品，等准备一切就绪之后，过山车缓缓向前移动，冲到小坡上慢慢停住一半。可突然，过山车便猛地一阵往下冲了过去。呜呼！李诗音随着众人一起哀嚎着，在空中随着过山车转了几圈之后，他们的惨叫声越来越大了。而林毅却没感觉到任何的不适。在过山车结束的时候，李诗音整个人都趴到了林毅的身上。老公，我好难受啊！李诗音现在感觉自己两眼冒着金星，已经分不清东南西北。林毅温柔地揉着李诗音的背后，缓缓道。我们找个地方休息一下就好了。嗯，李诗音依偎在林毅身上走着，没多久的时间，李诗音就已经满血复活了，在林毅面前蹦蹦跳跳的。林毅笑了笑，看着一蹦一跳的李诗音